அப்போ காலம் குறுகியது இந்த நாட்களில் கருத்துடைய வார்த்தைக்கு ஒரு பெரிய பஞ்சம் வந்திருக்கிறது நீங்கள் யோசிக்கலாம் எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறனால இந்த ஆள் என்ன கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பஞ்சம் வந்திருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை சரியான விதத்தில் போதிக்கப்படுவதிலே ஒரு பஞ்சம் காணப்படுகிறது அதற்காக பிரசங்கிக்கின்றவர்கள் இந்த எல்லாருமே சரியாக பிரசங்கிக்கவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு சுயநல பிசாசு கிறிஸ்தவ ஊழியங்களுக்குள்ளே புகுந்து அநேகர் வருமானத்துக்காகவும் பெருமைக்காகவும் பணத்துக்காகவும் என்று பிரசங்கம் செய்கின்ற ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது இதனால் என்ன நடக்கிறது என்றால் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் ஜனங்கள் ஆனால் அப்படி வருகிறவர்கள் இடறி போகிறார்கள் அநேக ஜனங்கள் இடறி போகிறார்கள் ஆகவே என்னை பொறுத்தவரை நான் தமிழர்கள் மத்தியிலே அறியப்பட்ட அறியப்பட தொடங்கியது ஒரு ஐந்து ஆறு வருஷங்களாகத்தான் அதற்கு முன்னே என்னுடைய ஊழியங்கள் எல்லாருமே வெள்ளைக்காரர்கள் மத்தியிலே தான் இருக்கும் இந்த சிங்கப்பூருக்கு கூட நான் வருவது சைனீஸ் சபைகளுக்கும் ஆங்கில சபைகளுக்கும் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு தானே ஒழிய நான் தமிழ் சபைகளுக்கு பிரசங்கம் பண்ண நான் வந்தது கிடையாது காரணம் அவர்களுக்கு என்னை தெரியாது ஆனால் ஒரு ஐந்து ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பதாக தற்செயலாக ஒரு நாட்டிலே என்னை என்னுடைய இத்தாலியன் செய்தியை கேட்ட ஒருவர் நான் வெளிநாட்டிலே வாழுகின்ற ஒருவன் என்று நினைத்து என்னை அழைத்த பொழுது அவர் ஒரு இலங்கையர் என்று கேள்விப்பட்டு கடைசியிலே நான் சிங்களத்திலே போய் அவர்களுக்கு பிரசங்கம் செய்ய போய் அவர் மனைவி அதை ஐஃபோன் த்ரீயிலே ஒளிப்பதிவு செய்து அதை யூடியூப்பிலே போட போய் அது எத்தனையோ பேரை ஆசீர்வதித்து நான் என்னுடைய சிங்கள செய்திகளை அவர்களுக்காக யூடியூப்பிலே போட்டு இதை கேள்விப்பட்ட சில சிங்களம் தெரிந்த தமிழர்கள் நீ தமிழன் தான் ஐயா தமிழ் செய்தி போடுன்னு சொல்ல இப்படியாக ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு காட்டுத்தீ போல பரவி இருக்கிறது என்னுடைய யூடியூப் ஊழியம் கூட நிறைய சிங்களவர்கள் மத்தியிலே தான் அதிகமாக பிரயோஜனப்பட்டு வருகிறது ஆகவே நான் என்ன ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் நான் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு ஒரு ஐந்து நிமிஷத்துக்கு முதல் வரி வரை எனக்கு தெரியாது நான் என்ன பிரசங்கம் பண்ண போகிறேன் என்று அது உலகத்தில் எங்கு போனாலும் அப்படி தான் ஆயத்தம் இல்லாத காரணம் அல்ல நான் ஒரு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு அறுபது மணி நேரம் ஆயத்தம் பண்ணியிருப்பேன் அப்படித்தான் எனக்கு எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பிரசங்கங்கள் என்னுடைய தலையிலே கருத்தரை வைத்திருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் கையை தூக்கணும்படினாலும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எல்லோரும் என்னையை பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சனால சொல்கிறேன் இல்லைனா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் ஆனால் ஏற்கனவே எனக்கு தெரிந்தால் நான் இந்த செய்தியை தான் பேசப்போகிறேன் என்று நான் அவர்களை பார்ப்பதிலே கவனிப்பதிலே அவர்கள் பேசுவதை கேட்பதிலே இருந்து என்னுடைய கருத்துக்களை அந்த செய்திக்குள்ளே திணிக்கின்ற ஒரு சோதனை வரும் அப்படி வரக்கூடாது செய்தி முழுக்க முழுக்க பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செய்தியாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவருக்கு தான் தெரியும் எண்ணத்தை சபைக்கு பேச வேண்டும் எப்பொழுது எப்படி என்று ஆகவே இந்த படித்து இருக்கிறேன் என்று எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு புறம் ஆனால் நான் என்றைக்கும் கர்த்தருடைய செய்தியை பேச வரும் பொழுது என்னுடைய அறிவு அனுபவம் ஞானம் திறமை தாளந்து இயல்பு எல்லாவற்றையும் இயேசுவி நாமத்திலே கட்டி போட்டு விட்டு பரிசுத்தாவியானவரே நீர் பேசும் என்று தான் வருகிறேன் அதுதான் இன்றைய காலத்துக்கு தேவைப்பட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஜோம் பண்ணிடுவோமா பரிசுத்தாவியானவரே நீங்களே எங்களோட பேசும்படி நான் செபிக்கிறேன் நான் சிறுகவும் நீங்கள் பெருகவும் வேண்டும் நான் உள்பட இந்த செய்தியை கேட்கும் எங்கள் அனைவருக்கும் தேவரீர் தாமே பேசும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் இந்த வார்த்தைக்கு விரோதமாக கிரிய செய்கிற எல்லா அந்தகார சக்திகளையும் மாம்சத்தையும் நான் இயேசுவி நாமத்திலே சபித்து கட்டி நிர்மூலமாக்குகிறேன் கர்த்தாவை இந்த இடத்திலே தேவனுடைய பிரசனம் நிரம்ப வேண்டும் அருமையான ஆராதனை நடைபெற்றதப்பா அருமையான அழகான ஜபங்கள் துதிகள் ஏறெடுக்கப்பட்டன இந்த இடத்திலே கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருக்கிறது அந்த பிரசன்னத்திலேயே கர்த்தர் எங்களோடு பேசும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்கள் பாதத்தில் எங்களை சம்பூர்ணமாய் வைக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்னத்தை பேசப்போகிறேன் என்றால் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் பின்வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஓகேயா கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் பின்வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி பின்வாங்குகிறார்கள் ரெண்டு விதமான பின்வாங்குதல்கள் இருக்கின்றன இப்போ இந்த நாட்களில் நான் உங்களுக்கு செய்திகளை கொடுக்கும் பொழுது சரித்திர பின்னணிகள் மற்றும் இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் 
சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த சம்பவங்கள் புரியுமோ அவற்றையெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆகவே நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இந்த செய்திகளை கேட்க வேண்டும் சரியா அப்போ இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் ஒரு பக்கத்திலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ரசிக்கப்பட்டு வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னொரு பக்கத்திலே ஜனங்கள் பின்வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லுகிறார் நான் விசுவாசத்தை காண்பேனோ கடைசி காலத்திலே அந்த ஒரு நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது இப்போ பின்வாங்குதல் என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு விதமான பின்வாங்குதல்கள் இருக்கின்றன ஒன்று வந்து யாராவது பின்வாங்கி விட்டால் நமக்கு தெரியும் இவர் உண்மையாகவே பின்வாங்கி விட்டார் அவர் இப்போ ஜெபிப்பது கிடையாது வேதம் வாசிப்பது கிடையாது சபைக்கு வருவது கிடையாது கர்த்தரை திட்டுகிறார் ஊழியர்களை திட்டுகிறார் சபையை திட்டுகிறார் அப்பட்டமாக தெரியும் அவன் பின்வாங்கி விட்டான் அவள் பின்வாங்கி விட்டாள் என்று அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது ஓர் இரண்டு தரம் அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லு இல்லாவிட்டால் அவர்களை விட்டு விலகு இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா ஆண்டவரே தன்னுடைய வார்த்தையில் ஓர் இரண்டு தரம் புத்தி சொல்லிவிட்டு அவர்களை விட்டு விலகு என்று சொல்லி இருக்க ஆண்டவர் யார் உலகத்தை நேசித்தவர் எந்த அளவுக்கு அவரே மனுஷனாக வந்து உயிரை கொடுக்கிற அளவுக்கு அவருக்கே இல்லாத அன்பு நம்ம ஆளுக்கு கூட வந்துருது இவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா மூன்றாம் நாலாம் தடவையும் போவான் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் ஓர் இரண்டு தரம் சொல்லிவிட்டு விலகு ஏன் மவனே மவளே நீ மூன்றாவது தடவை போனால் நீயும் பின் வாங்கி தொலைத்து விடுவாய் நம்ம ஆளுக்கு என்ன தெரியுமா ஐயோ வேதனை எப்படி ஆண்டவரை அந்த ஆத்மாவை கைவிட முடியும் என்னமா இவரு சில வேலை செத்த மாதிரி அவங்களுக்காக மூன்றாவது தடவை போவார்கள் காப்பாற்ற நான்காவது தடவை போவார்கள் திரும்பி வரவே மாட்டார்கள் ஏன் இவர்களும் பின்வாங்கி விடுவார்கள் ஏன் தெரியுமா அவன் கதை வைத்திருப்பான் பின்வாங்கி போனவன் கதை வைத்திருப்பான் சொல்வதற்கு அந்த கதைகளை கேட்கும் பொழுது உண்மைதான் அவன் சொல்றதுலையும் ஒரு யதார்த்தம் இருக்கத்தான் செய்துன்னு நினைக்க தொடங்குறான்ல அதிலே பிசாசு தன்னுடைய விளையாட்டை ஆரம்பித்து விடுவான் ஆகவே இந்த அப்பட்டமாய் பின்வாங்குகிறவர்களை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் ஒருவேளை உங்களை ஆண்டவர்கள் நடத்தினவர்களாய் கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருந்தால் அவர்களுக்கு போய் புத்தி சொல்ல ஓர் இரண்டு தரத்தோடு நிறுத்தி கொள்ளவும் மூன்றாவது தடவை போனால் வேதத்துக்கு புறம்பாக நீங்கள் செய்கிறீர்கள் புரிகிறதா சரி இப்போ அந்த மாதிரியான பின்வாங்கினவர்களை கொஞ்சம் விட்டு விடுவோம் பயங்கரமான பின்வாங்குதல் என்ன தெரியுமா பின்வாங்கி இருக்கிற விஷயம் பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் கூட தெரியாது சிலர் ஆவியிலே பின்வாங்கி விட்டார்கள் ஆனால் சர்ச்சுக்கு வருவார்கள் ஜபிப்பார்கள் துதிப்பார்கள் பாடுவார்கள் ஏன் ஊழியம் கொடுத்தால் செய்வார்கள் ஆகவே புருஷன் பின்வாங்கி இருக்கிறான் என்று மனைவிக்கு தெரியாது மனைவி பின்வாங்கி இருக்கிறாள் என்று புருஷனுக்கு தெரியாது அம்மா அப்பா பின்வாங்கி இருக்கிற விஷயம் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது மூப்பர் பின்வாங்கி இருக்கிற விஷயம் பாஸ்டருக்கு தெரியாது போஸ்டர் பின்வாங்கி இருக்கிற விஷயம் ஜனங்களுக்கே தெரியாது நீங்க யோசிக்கலாம் இந்த ஆள் என்ன இப்படி எல்லாம் சொல்றான் அன்பானவர்களே நான் சபைகளுக்கு வந்து பிரசங்கம் பண்ணுவது குறைவு நான் பாஸ்டர் மாருக்கு தான் பிரசங்கம் பண்ணுகிறவன் ஆகவே பாஸ்டர்ஸ் கான்பரன்ஸிலே பாஸ்டரின் கால் பாஸ்டர் அறியும் அது உலகத்தில் வேற மாதிரி சொல்லுவானுங்க பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும் ஆமா தேங்க்யூ அப்போ இன்றைக்கு நிறைய பாஸ்டர் மாறு பின்வாங்கி போயிருக்கிறார்கள் உடனே இன்னையிலிருந்து மாறு கண்ணோட இவரை பார்க்க கூடாது இவர் யோசிக்க கூடாது எட்டாவது ஆண்டு விழாவுக்கு ஒரு ஆளை கூப்பிட்டோம் நல்ல வேன் நினைச்சு பெரிய பில்டப் போட்டு கொடுத்தோம் வந்த அன்னைக்கு அவன் நமக்கு ஆப்பு வச்சுட்டு போயிட்டான் இப்போ என்கிட்ட ஜெபிக்க வரது கூட வருதுல்ல ஏன்னா ஒருவேளை நம்ம பாஸ்டர் பின்வாங்கி இருப்பாரோ அப்படின்னு நினைக்கிது ஆண்டவா அப்படியெல்லாம் கிடையாது நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் இன்றைக்கு யார் பின்வாங்கி இருக்கிறார்கள் என்று அநேகருக்கு தெரியாது நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் நான் இந்த படிப்பு கிடிப்பு எல்லாம் கணக்கெடுக்கிற ஆள் கிடையாது நான் அந்தந்த டாக்டர் பட்டாலும் என்ன தெரியுமா செஞ்சேன் எரிச்சிட்டேன் 
எல்லாம் எரிச்சுட்டே ஒரு காலத்தில் வேண்டாம் அது வந்து டாக்டராக இருந்து ஆண்டவருக்கு டாக்டர் மாதிரி தேவையில்லை அது ஒரு சாவி மாதிரி இந்த உலகத்திலே சில பெரிய இடங்களுக்கு ஒரு பாஸ்டராய் நுழைய முடியாத இடங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸராய் ஒரு டாக்டராய் ஒரு விஞ்ஞானியாய் நுழைவதற்கு ஒரு சாவி மாதிரி அது பயன்படுத்தப்படுகிறதே ஒழிய இந்த இடத்துல நின்று பிரசகம் பண்ணுகிறவன் டாக்டர் கிடையாது சரியா இவன் தேவனுடைய ஒரு ஊழியக்காரன் வேலைக்காரன் அட்டிமை அவ்வளோதான் கருத்து தான் என்னோடு என் மூலம் பேசுகிறார் புரியுதா ஆகவே நான் என்னத்தான் ஜோக் கடித்துக்கொண்டு ஜனங்களோடு சிரித்து பேசி சும்மா அப்படியே அசட்டையாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போனால் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆவியானவர் எனக்கு உறுதிப்படுத்துவார் இந்த இடத்துல தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறதா இல்லையா என்று முதலாவது நான் ஒரு இடத்துக்கு வருவதற்கு சரி என்று சொன்னாலே அது பயங்கர அற்புதம் இங்கே வந்துட்டேன்ட்டு யுத்தம் நடக்குது இந்த சிங்கப்பூரில் என்னை அந்த காலத்தில் வந்து கூப்பிட்றவன்லாம் இப்போ எனக்கு சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன நீ எங்கள்கிட்ட வராமல் அங்கே போகிற ஆச்சா போச்சான்ட்டு உண்மையாக சொல்லுகிறேன் இந்த பாஸ்டர் அழைத்து விழுது நான் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் தேவனுடைய ஒரு உந்துதலால் தான் முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் இது என்னத்தை காட்டுகிறது என்றால் நீங்கள் யோ ஆன் த ரைட் ட்ராக் ஆண்டவர் இந்த சபையை ஒரு சரியான தடத்திலே வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நான் அந்த அறையில் இருக்கும்பொழுது இங்கே நடந்த வேஷி எனக்கு கேட்டது அதில் தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறது ஆகவே உண்மையாக கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருக்கிற ஒரு சபைக்கு கர்த்தர் என்னை இந்த தடவை அனுப்பி இருக்கிறதுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அதனால் நீங்கள் பயப்படாதீங்க உங்கள் பாஸ்டர் பின்வாங்கி இல்லை ஓகே ஆனால் நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் அன்பானவர்களே இந்த செய்தியின் மூலம் உங்களுக்கு சில ஜனங்கள் ஏன் பின்வாங்கினார்கள் என்ற உண்மை தெரிய போகிறது அதே நேரம் ஒருவேளை யாராவது மனதளவிலே கொஞ்சமாவது பின்வாங்கி இருந்தால் இந்த காரணங்களை நான் இன்றைக்கு ஏன் மனுஷன் பின்வாங்குகிறான் என்று வேதத்தின் மூலமாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீர்கள் ஓ எனக்கு இதுதான் பிரச்சனை என்று ஆகவே பின்வாங்குதல் வராத படிக்கு நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு வேளை பின்வாங்கின நிலையிலே இருந்தால் இன்றைக்கு தயவு செய்து கூட்ட முடிவிலே நான் கையை தூக்க சொல்லவும் மாட்டேன் நீங்கள் யாருக்கும் போய் சொல்லி தொலைத்து விடாதீர்கள் பாஸ்டர் எனக்கு தான் பேசினார் நான் பின்வாங்கி தான் இருந்தேன் நாசம் இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நாளில் இருந்து உங்களை மாறு கண்ணை கொண்டு தான் பார்ப்போம் நீ பின்வாங்கி இருந்துக்கிட்டு தான் இவ்வளோ விளையாட்டு விட்டியோ அப்படின்ட்டு அதனால் ஒருவேளை நீங்கள் உள்ளத்தில் பின்வாங்கி அப்படி ஏது இருந்தால் சொல்லி தொலைத்து விடாதீர்கள் ஏதோ நீங்கள் இல்லாத மாதிரியே இருந்து கொள்ளுங்க உள்ளாக நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே மறுபடி வந்து ஆண்டவரை பற்றி கொண்டு இனி பின்வாங்காமல் இருப்பதற்கு வழிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் பின்வாங்காமலே இருக்கிற நல்ல ஒரு பரிசுத்த நிலையில் இருந்தால் இந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு எச்சரிக்கையாக கொடுக்கிறார் கவனமாய் இருக்கும்படி பின்வாங்குதல் இனி வராதபடி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புரிகிறதா நான் ஒரு சில காரணங்கள் வைத்திருக்கிறேன் வேதத்தில் இருந்து ஏன் ஜனங்கள் பின்வாங்கினார்கள் என்று அதே காரணங்களால் தான் இன்றைக்கும் ஜனங்கள் பின்வாங்குகிறார்களே ஒழிய அந்த அவர்கள் சொல்லுகிற காரணங்கள் உண்மையான காரணங்கள் அல்ல ஆகவே நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு பேசப்போகிற செய்தியின் தலைப்பு என்னவென்றால் ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் பின்வாங்குகிறார்கள் ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் பின்வாங்குகிறார்கள் வேதத்தில் இருந்து பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தும் புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்தும் நான் பேசப்போகிறேன் முதலாவது பயங்கரமாய் பின்வாங்கின ஒரு கூட்டத்தை பற்றி பார்க்கிறோம் யாத்திராகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் எனக்கு யாராவது வேதம் வாசிப்பவர்கள் தயவு செய்து வாசிக்க வேண்டும் யாத்திராகமும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிப்போம் என்றால் எகிப்திலே இருந்து இவர்களை கொண்டு வந்த தெய்வம் யார் என்று நன்றாய் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் தெரிந்திருந்தும் 
எகிப்திலே எகிப்தியர்கள் வணங்கி கொண்டிருந்த அந்த ஓபுஸ் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு மாட்டு தெய்வத்தை தங்களுக்கு செய்து தரும்படி ஆரோனை வற்புறுத்தி அவன் அந்த தங்க கன்று குட்டியை மாட்டுசாமி தான் அந்த ஓப்பூஸ் எகிப்திய ஜனங்கள் யுத்தங்களுக்கு போகும்பொழுது பிரயாணங்களுக்கு போகும்பொழுது ஏதாவது ஒரு புதிய ஒரு கட்டட வேலையை தொடங்கும் போது ஏதாவது ஒன்று செய்யும் பொழுது இந்த மாட்டு தெய்வத்தை தான் கொண்டு போவார்கள் ஓப்பூஸ் அந்த தெய்வத்தை செய்துதா என்று வற்புறுத்தி அதை செய்து தரும்படி ஆரோனுக்கு தங்களுடைய பொன்னாபரணங்களை எல்லாம் கலற்றி கொடுத்து அவன் அதை செய்வித்தவுடன் அதை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்றுங்கள் <coughs> ஆனால் அதற்கான காரணம் என்னவென்று அந்த வசனம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீர்களா அம்மா சூப்பராக வாசிக்கிறீங்க அம்மா பைபிள் முதல்ல சொல்ல நினைச்சா யாருக்காவது மைக் கொடுங்கன்ட்டு மைக்காவது கீக்காவது இவங்க இங்கே வாசிச்சா மலேசியாவுக்கு கேட்கும் போல இருக்குது அம்மா அதே தொனில் அந்த மொத்த லைனை திருப்பி ஒருக்கா வாசிங்க பார்ப்போம் அதான் மோசேக்கே கேட்டிருக்கும் இது ஆ வாசிக்கலைப்பாக்கிறேன்ல <laughs> 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 அல்லது தன் சொந்த வேலையாக மாமனாரை பார்க்க எத்தனாவை பார்க்க போய் வருகிறேன் என்று போகவில்லை அல்லது நான் வெளிநாட்டு ஊழியம் கொஞ்சம் செய்து விட்டு வருகிறேன் என்று போகவில்லை இவ்வளவு காரியங்களை கருத்து செய்திருக்கிறார் ஒரு அழகான மேகசீனில் இதெல்லாவற்றையும் அடித்து விநியோகிக்க வேண்டும் என்று மேகசீன் அடிப்பதற்கு இந்தியாவுக்கு போகவில்லை மோசை எங்கே போனார் கர்த்தருடைய பர்வதத்துக்கு ஏறினார் ஏன் ஏறினார் கர்த்தர் வர சொல்லி கர்த்தர் வர சொல்லி இவருக்கு தெரியவில்லை எவ்வளவு காலம் ஆக போகிறது என்று இவர் போய்விட்டார் யோசுவாவையும் கூட்டிக் கொண்டு பாதி வழியில் யோசுவாவை நிறுத்திவிட்டு கர்த்தருடைய பர்வதமாகிய ஓரைபில் மேலே வரை ஏறிவிட்டார் இவருக்கே தெரியாது தான் எப்போ திரும்பி வரப்போகிறார் என்று இப்போ அடிக்கடி ஓரைபுக்கு மேலும் கீழும் போக்குவரத்தாய் இந்த மோசை இருந்தபடினால் ஜனங்கள் நினைத்தார்கள் இந்த தடவையும் போனவர் இரண்டொரு நாட்களில் வந்து விடுவார் என்று பார்த்தார்கள் ஒரு வாரம் ஆயிற்று அவரை காணவில்லை இரண்டு வாரங்கள் ஆயிற்று அவரை காணவில்லை மூன்று வாரங்கள் ஆயிற்று காணவில்லை இப்போ மோசே அவர்களை சும்மா விட்டு விட்டு போகவில்லை தன்னை விட மூன்று வயது மூத்த தன்னுடைய அண்ணனாகிய ஆரோனை வைத்து விட்டு தான் போகிறார் ஆகவே அவர் இல்லாவிட்டாலும் அந்த ஜனங்களை பார்த்து கொள்வதற்கு அவரை விட நன்றாய் பேசக்கூடிய மூத்த அவருடைய சொந்த அண்ணனே இருக்கத்தக்க அடுத்தது அவருடைய அக்காவனுடைய கணவன் ஊரும் இருக்கிறார் மிரியமனுடைய கணவன் ஊர் ஆரோன் ஊர் இப்படிப்பட்டவர்களிடத்திலே தானே ஜனங்களை விட்டு விட்டு போகிறார் அப்படி போனவர் ஒரு மூன்று வாரங்கள் வரவில்லை இருபது இருபத்தி ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு நாள் ஆகிவிட்டது என்னும் பொழுது ஜனங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடி அசைய தொடங்கினார்கள் கடைசியில் நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு அவர் கீழே வரும் பொழுது இந்த பொன் கன்று குட்டியை செய்து ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலே இருந்து கொண்டு வந்த அந்த பத்து கற்பனைகள் எழுதப்பட்ட பலகைகளை அடித்தே நொறுக்கி விட்டார் மோசே ஏன் பின்வாங்கினார்கள் ஆவிக்குரிய தகப்பன் இல்லை மோசே இல்லாத இடத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பின்வாங்கி போனார்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு சில கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் பின்வாங்குகிறார்கள் தெரியுமா அவர்களை நடத்துவதற்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் இல்லை ஆவிக்குரிய தகப்பன் யார் பாஸ்டர் பாஸ்டர் தான் மோசே இப்போ உங்கள் சபையை பற்றி எல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இந்த சபையை சேர்ந்தவர்களாய் நீங்கள் இருந்தால் உங்களுடைய மோசை யார் தெரியுமா 
இவர் நீங்கள் இந்தியாவில் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வேத வல்லுநர்களாயும் இருக்கலாம் இருந்தாலும் கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் தேவை புரிகிறதா இப்போ உலகத்திலே நிறைய பேர் என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டு என்னை ஆவிக்குரிய தகப்பனாக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் நான் ஆவிக்குரிய தகப்பன் அல்ல நான் ஆவிக்குரிய தகப்பன் யாருக்கு என் சபை மக்களுக்கு அப்ப உங்களுக்கு நான் ஆவிக்குரிய யார் மாமா ஸ்பிரிச்சுவல் அங்கிள் புரியுதா அந்த 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 மாமா இல்ல மாமா நானும் ஒரு மாதிரி பார்க்க கூடாது நான் என் ஜனங்களுக்கு மாத்திரம்தான் ஆவிக்குரிய தகப்பனை ஒழிய நான் வேறு யாருக்கும் ஆவிக்குரிய தகப்பன் கிடையாது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்திருக்கிற வியாதி என்ன தெரியுமா யாராவது ஒரு பெரிய பிரசங்கியை பார்ப்பது தொலைக்காட்சியிலே யூடியூபிலே அவரை தங்களுடைய அப்பாவோடு ஒப்பிடுவது எங்க பாஸ்டர் ஊழியத்துக்கு வந்து எட்டு வருஷம் அவர் வந்து முப்பது வருஷம் எங்க பாஸ்டர் பைபிள் ஸ்கூல்ல படிச்சு இவ்வளவு தான் படிச்சிருக்கார் அவர் இப்படி இப்படி எல்லாம் படிச்சிருக்கார் எங்க பாஸ்டர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே ஊழிய வச்சிருக்கார் அவர் முழு நேரம் ஊழிய வச்சிருக்கார் எங்க அப்பா எல்லாம் பார்த்த உடனே ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் இருப்பதற்கு அவர் எங்களுடைய பாஸ்டரை விட தகுதியானவர் என்று நினைத்து மானசீகமாக அவரை தங்களுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அப்ப உள்ளத்தில் ஆவிக்குரிய தகப்பன் யார் எங்கோ இருக்கிற ஒரு ஆள் அந்த ஆளுக்கு நீங்கள் கருப்பா சிகப்பா என்று கூட தெரியாது ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஆவிக்குரிய தகப்பனை கணக்கெடுப்பது கிடையாது நான் உங்க சர்ச்சை பத்தி சொல்லலப்பா நான் மற்ற இடங்களை பத்தி சொல்றேன் வந்த அன்னைக்கு ஏன் வம்பு இல்ல உண்மையாக சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் தங்களுடைய மேய்ப்பனை தங்களுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தன்மை ஆகவே அந்த ஆவிக்குரிய தகப்பனுக்கு அடங்க விருப்பம் இல்லை இதனால் விழுந்து போகிறார்கள் பேசினால் என்ன திமிர் கதை சொல்வார்கள் தெரியுமா எவ்வளவு அற்புதங்கள் கண்டிருக்கிறோம் சொல்லுவாங்க நீங்க உங்க பாஸ்டருக்கு அடங்கி இருக்கணும் அவருக்கு முந்தைய ரட்சிக்கப்பட்டவங்கள நாங்க அவர் விட எங்களுக்கு பைபிள் தெரியும் இல்லையா அவரை விட வயதுல மூத்தவங்க இல்ல நாங்க என்னுடைய தாத்தா தெரியுமா என்னுடைய தாத்தா அவர் சிஎஸ்ஐ சர்ச்ல இவ்வளவு பெரிய ஆள் என்னுடைய அப்பா தெரியுமா அவர் அந்த சர்ச்ல இவ்வளவு பெரிய ஆள் என்ற தெய்வமே பட்டியலே போட்டு காட்டுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் வர்றேன்னா ஏதோ வேற சர்ச் இல்லைன்னு சர்ச்சுக்கு வந்துகிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறோம் காணிக்க கொடுக்குறோம் ஒழுங்காக வந்து போய்கிறோம் அதோட சரி சும்மா கண்டவங்களையும் நாங்கள் ஆவிக்குரிய தகப்பனை எடுக்க மாட்டோம் இந்த திமிர்னால தான் நாசமாக போகிறது அப்ப சொன்ன இல்லை இல்லை நீங்கள் எவ்வளவு தான் நீங்கள் அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய தகப்பன் தேவை தேவையில்லை எங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவு தேவன் வல்லவர் என்று எத்தனை காரியங்களை நான் கண்டிருக்கிறேன் தெரியுமா கர்த்தரை தரிசனத்திலே கண்டிருக்கிறேன் கர்த்தரின் படுக்கை அறை வரை வந்திருக்கிறார் தேவ தூதர்களை எல்லாம் கண்டிருக்கிறேன் இப்ப எல்லாம் யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா தேவ தூதரோட சாப்பிடுறவனும் இருக்கிறான் பார்த்துருக்கீங்களோ தெரியல நிறைய விளையாட்டு நடக்குது அப்போ அன்பானர்களே நான் உங்களுக்கு ஒரு கதையை சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய சாட்சி நம்ம நமக்கெல்லாம் பெரிய சாட்சிகள் இருக்கு இல்லையா சேர்ச்சில் சாட்சி கேட்பீங்களான்னு தெரியாது எங்கள் சேர்ச்சில் நான் கேட்போம் அப்போ பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான சாட்சியெல்லாம் இருக்கும் ரெண்டு வாரங்களாக இருந்த தலைவலி ஒரு நொடியில் சுகமாகியது ரெண்டு பெனடால் போட்ட உடனே சில பேர் சொல்லுவாங்க கட்டி மறைந்தது புற்றுநோய் மறைந்தது எல்லாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் எல்லாம் பாத்ரூம் இருக்குது பாத் டப் இல்லாட்ட ஒரு பேசன் இருக்குது அதில் தண்ணியை நிரப்பிச்சு இயேசுவி நாமத்தில் என் சொல்லும் போது அந்த தண்ணி டைங்கு ரெண்டா பிரிஞ்சால் என்ன ஆகும் எப்படி வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்களா இருக்கும் சேர்ச்சில் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக கடந்த வியாழக்கிழமை நான் பாத்ரூமுக்குள் போகும் பொழுது பெரிய ஒரு பிரசன்னத்தை உணர்ந்தேன் கர்த்தரா கர்த்தாவே நீர் இருக்கிறேன் என்றதை நான் அறிந்து கொள்ளும் பிடிக்க ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் நாதா என்று சொன்ன பொழுது எனக்கு காதலே ஒரு சத்தம் கேட்டது 
வேசனை தண்ணீரால் நிரப்பு நிரப்பினேன் இயேசுவின் நாமத்திலே ஊது ஊதினேன் தண்ணீர் ரெண்டாக விழுந்தது கத்திரக்கு சோத்திரவாள் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஆளுகளுக்கு நடந்தா இப்படி எல்லாம் பில்டப் போடுவாங்களா இல்லையா உடனே ஓடி போய் ஃபோனை கொண்டாந்து பேசின பின்னுக்கு வச்சு செல்ஃபி எல்லாம் எடுத்து வாட்ஸ்அப்லையும் வைபர்லையும் இமோலையும் அனுப்பி ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸில் அப்லோட் பண்ணி ரெண்டோ தெய்வமே என்ன விளையாட்டெல்லாம் போடுவீங்க இத்தனைவேல் ஜனங்கள் செங்கடல் பிளந்ததை சும்மா பார்க்கவில்லை உடன் நடந்தே வந்தார்கள் செங்கடல் பிளந்து நடந்து வந்தவன் தான் இங்கே கன்று கூட்டி செய்து கொண்டிருக்கிறான் புரியுதா ஆகவே நீங்கள் கண்ட அற்புதங்கள் உங்களை காப்பாற்றும் என்று நினைக்காதீர்கள் சாப்பாடே இல்லையா திடீர்னு கதவு திறந்து பார்த்தா யாரோ ரெண்டு பேக்ல சாப்பாடு சாமான் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாங்களா ஐயோ ஐயோ அந்த வருஷத்துக்கே அந்த சாட்சிய சொல்லியே மற்றவனை சாவடிப்பாங்க இஸ்ரவேலர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வண்ணா விழுந்தது அதை சாப்பிட்டவன் இங்க பின்ன பின் வாங்கி போயிருக்கிறான் புரியுதா எகிப்தியர்களுக்கு பத்து வாதை வந்ததை கண்டவர்கள் அக்கினி ஸ்தம்பமாக மேக ஸ்தம்பமாக தேவனை கண்டவர்கள் அவர்களே மோசை இல்லாமல் பின்வாங்கினார்கள் என்றால் நீங்களும் நானும் பின்வாங்குவதற்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் ஆகவே அன்பானவர்களே எந்த அளவுக்கு வேதம் தெரியும் எந்த அளவுக்கு அற்புதங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இதையெல்லாம் ஒரு புறம் ஒதுக்கிவிட்டு கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த ஆவிக்குரிய தகப்பனை உண்மையான மோசையை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த மோசைக்கு அடங்கி வாழ்ந்தோமானால் அந்த காரணத்தை இட்டு பின்வாங்குகிற அந்த பின்மாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வராது இதுதான் முதலாவது காரியம் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இன்றைக்கு சில பேர் பிசாசு என்ன செய்வான் என்றால் இந்த ஆவிக்குரிய தகப்பனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி சில காரியங்களை நமக்குள்ளே போடுவான் ஒன்று வந்து வயது வித்தியாசம் நான் பதினெட்டு வயதிலே மூன்று சபைகளுக்கு சீனியர் பாஸ்டராக இருந்த அனுபவத்திலே சொல்லுகிறேன் பதினெட்டு வயசில் மூணு சபைக்கு சீனியர் பாஸ்டர்னா பதிமூணு வயசில் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த வயதில் நான் பட்ட பாடு இருக்கிறது ஏனென்றால் ஜனங்கள் ஒரு பதினெட்டு வயது பையனாக தான் என்னை பார்த்தார்களே ஒழிய ஆவிக்குரிய தகப்பனாக அவர்களுக்கு பார்க்க கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் அதனாலேயே அநேகர் பின்வாங்கினது என் கண்ணால் கண்டிருக்கிறேன் சடனம் இந்த வயது பிரச்சனை அடுத்தது ஆவிக்குரிய தகப்பன் எல்லாம் கற்றறிந்த பண்டிதராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே ஒரு வேலை சில நேரம் விசுவாசிகள் அந்த பாஸ்டரை விட அறை உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் பணம் படைத்தவர்களாக இருக்கலாம் அனுபவசாதிகளாக இருக்கலாம் நான் இந்துவிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த அப்படின்னால் சில நேரம் என்னுடைய சில சபைகளில் என்னுடைய சில விசுவாசிகள் பரம்பரை கிறிஸ்தவர்கள் காலத்தை பார்த்தால் நான் இளையவன் ஆவிக்குரிய விதத்தில் ஆனால் அவர்கள் பிறந்ததிலிருந்தே கிறிஸ்தவர்கள் இப்படியான சில காரணங்கள் நிமித்தம் சில பேருக்கு தங்களுடைய மெய்ப்பனை ஆவிக்குரிய தகப்பனாக ஏற்றுக்கொள்ள கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கு இந்த எட்டாம் ஆண்டு விழா நிறைவு விழாவின் போது கருத்தர் இந்த சபைக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இந்த சபையை சேர்ந்த விசுவாசிகள் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் முழு மனதோடு கர்த்தரால் இந்த சபைக்கு நியமிக்கப்பட்ட இந்த மெய்ப்பனை உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஆவிக்குரிய தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும் சும்மா என்னை போன்ற ஆவிக்குரிய மாமாமார் சொல்லுவதை தலையில் எடுத்துக்கொண்டு அப்பாமாரோடு கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது அப்பா மாரை துச்சமாக நினைக்கக்கூடாது புரியுதா அப்பா அப்பா தான் ஒரு அப்பா தான் இருக்க முடியும் மாமாமார் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் உண்டா இல்லையா என்னை மாதிரி ஆயிரம் பேர் வந்து போகலாம் ஆயிரம் பேர் உங்கள் வீட்டு டெலிவிஷனில் வந்து பிரசங்கம் பண்ணலாம் அது உங்களுக்காக கண்ணீர் விடும் உங்களுக்காக முழங்கால் இருக்கும் உங்களுக்காக பாடுபடும் உங்களுடைய ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் தான் உண்டு அதை விட்டு விட்டு நீங்கள் பின் வாங் பின் வாங்குதலுக்கு இடம் கொடுத்து விட வேண்டாம் ஓகேயா முதலாவது காரியம் சரி ரெண்டாவது வாசிங்கம்மா ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம்
போச்சுடா சாலமோன் அதில் போதும் போதும் சாலமோன் பின்வாங்கி போனான் சாலமோன் ஏன் பின்வாங்கி போனான் அவனுடைய மனைவிகள் அவனை ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்க வைத்தார்கள் இப்போ அதற்காக நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் கல்யாணம் கட்டினால் பின்வாங்கி போவான் என்று மனைவியின் நிமித்தம் ஒருவனும் பின்வாங்கினது கிடையாது ஆனால் இவன் மனைவி மாற எடுத்தான் இப்போ இவ் இவன் இவன் பிரச்சனை ஒரு பயங்கர பிரச்சனை என்னன்னா இப்போ இந்த அந்த என்னுடைய மனைவி அந்த வந்திருக்காங்க கடந்த இருபத்தி நான்கு வருடங்களாக அவருக்கு கீழே நான் புருஷனாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்று தான் இருபத்தி நாலு வருஷமாக அந்த ஒன்றை தான் நான் கல்யாணம் கட்டி வச்சுருக்கேன் இன்ன வரைக்கும் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லை சில நேரம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் நான் நினைப்பேன் நல்ல மூடில் இருக்கிறான்னு பார்த்தா உறப்பாக இருப்பா சில நேரம் மூஞ்சி தூக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏம்மா என்ன மாதிரி பண்ணி மாட்டிக்கிட்டேனான்னு யோசிக்கும் போது நல்ல மூடில் தான் இருக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது திரும்பும் போது எதுக்கு திரும்புது இப்போ நம்மளாம் நானும் மனோதத்துவ வைத்தியன் பிஹெச்டி இன் கிளினிக்கல் சைக்காலஜி இந்த ஊரில் உலகத்தில் உள்ளவன் எல்லாம் என்னத்துக்கு திரும்புகிறான் என்ன பண்ணுறான்லாம் தெரியும் நான் ரொக்கத்திலே வச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேனே இது சிரிச்சா ஏன் சிரிக்குது முறைச்சா ஏன் முறைக்குது நின்றா ஏன் நிற்கிது உட்கார்ந்தா ஏன் உட்கார்ந்து இன்னும் வரைக்கும் தெரியல இப்போ எந்த அளவுக்கு தைரியம் மற்ற புருஷமாக இருக்கு இருக்குன்னு இருக்கோ இல்லை எனக்கு தெரியாது இருந்தா அவங்களும் அதை தான் சொல்லுவாங்க இங்கேயும் அவ்வளவு தான் வாழுதுன்ட்டு ஒரு பொண்டாட்டிக்கு புருஷனாக இருக்கிறதுக்கு எந்த அளவு ஞானம் தேவை அந்த சாலம் ஒன்று காணே எழுநூறு மனைவி மாறி எடுத்திருந்தான் என்ட்டா தெய்வமே எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு ஞானம் இருந்திருக்கணும் பேருகளை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுக்கு ஆகுது ஒருவேளை இந்த மாதிரி பெட்ஜ் எல்லாம் மாட்டி நம்பர் போட்டுருந்துருக்கோமோ த்ரீ ஃபைவ் செவன் பெர்சியா ஓ இது பெர்சியா நாட்டு பொம்பளையோ இல்லைண்ணா யோசிச்சு பாருங்க பாப்பா திடீர்னு நான் வெளியே வரும்போது திடீர்னு ஒரு பொம்பளையை பார்த்துட்டு ஹாய் கண்ட மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் என்னை மறந்து விட்டீர்கள் நான் தான் உங்களுடைய நானூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது மனைவி இப்படி ஒரு நிலைமை வந்திருக்கும்ல எழுநூறு மனைவியும் ஒரே அடியா ஸ்ட்ரைக் பண்ணா பிரச்சனை இல்ல ஏன்னா முன்னூறு வப்பாட்டிகளை வச்சிருந்தான் எழுநூறு மனைவி முன்னூறு மறுமனையாட்டி அதாவது எழுநூறு வைஃபு முன்னூறு வைப்பு இதுகளுக்கு இந்த இசைவேல் பூரா அரண்மனை கட்டிக்கிட்டு படுத்தின கூத்துக்களை பார்க்கணுமே நீங்க அப்போ எந்த அளவு ஞானம் அவனுக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் இத்தனை பெண்களோட பெண்களை திருமணம் செய்வேன் இப்போ இவன் சகவாசமே இதுகளாக தானே இருந்திருக்கும் நண்பர்களோட வச்சுருக்கிறதுக்கு நண்பர்களை வச்சு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கிறவனுக்கே நண்பர்களோட பழகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை என்ன சொல்றீங்க சில ஆம்பளைகள் ரொம்ப வேதனையோட சிரிக்க சுத்தமா ஒத்துக்கிறவன் ஏழாது ஏன்னா மாட்டிக்கிறோம் ஒத்துக்கிறாமலும் ஏழாது ஏன்னா அதுதான் உண்மை அப்போ எழுநூறு மனைவி மாறும் முன்னூறு மறுமனை ஆட்டிகளையும் வைத்திருந்த அந்த பயலுக்கு நண்பர்களா இருந்திருப்பார்கள் அவனுடைய சகவாசம் முழுக்க காலையில் எழும்பின நேரம் முதல் இரவு படுக்கைக்கு போகும் வரை அவனுடைய பேச்சு துணை அவனோடு வருபவர்கள் போகிறவர்கள் பழகுகிறவர்கள் எல்லாம் யார் மனைவி மாறுதான் அப்போ இப்ப நம்ம அவருக்கு புத்தி சொல்ல போயிருந்தோம் நினைச்சுக்கிறீங்க இப்ப நம்ம புத்தி சொல்ல போறோமா என்ன புத்தி சொல்ல போறோம் சாலமோன் சாலமோன் நீ இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஆண்டவர் அப்படி தானே சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னால டக்குன்னு அவன் நாலு கேள்வி நாக்க பிடிக்கிட்டு சாகிற மாதிரி கேட்டானா நம்ம மூஞ்ச திருப்பிக்கிட்டு வந்துடணும் தாவி இது தெரியுமா கேட்பாரு ஓ தெரியுமே தாவி இதை எப்படி தெரியும் தாவிதை போல நடனம் ஆடி அப்படின்னு தெரியும் ஓஹோ தாவிதை போல நடனம் ஆடி வேற என்ன ஸ்பிரிட் ஆஃப் லோட் இஸ் இன் மை ஹார்ட் ஐ வில் கிளாப் எஸ் டேவிட் கிளாப் ஓகே நீ கிளாப் எஸ் டேவிட் கிளாப் டான்ஸ் எஸ் கிளேப் டேவிட் டான்ஸ் நான் யார் தெரியுமா தாவிதினுடைய மகன் அவர் மட்டிகிலே வளர்ந்தவர் நீதிமொழிகள் வாசிக்கிறியா இருந்துட்டு ஒருக்கா வாசிக்கிறது புரியுதா இல்ல அதை எழுதினவேனே நான் தான் அழகுதா நீதிமொழிகள் பிரசங்கி உன்னத பாட்டு வேதத்தின் மூன்று புத்தகங்களை எழுதினவன் தாவிதினுடைய மகன் தேவாலயம் கட்டினவன் 
தேவாலயம் கட்டி அதை பிரதிஷ்டை செய்த பொழுது தேவனுடைய ஷஹீனா அதாவது அவருடைய மகிமை மேகமாய் இறங்கியது அவன் சொல்லுவான் தாவீதினுடைய குழந்தையாய் நான் பிறந்த பொழுது நீ அங்கே வந்தாயால் அது தாவீதினுடைய மனைவி என் அம்மா பத்சேபால் என்னை வளர்த்த பொழுது நீ அதை பார்த்தாயாய் ஞாபகம் வருது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வசனத்தை வீரபாண்டிய சாலமோன் பேசியிருந்தாருன்னா நம்ம மூஞ்ச எங்க கொண்டு போய் வைப்போம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த சாலமோன் பின்வாங்கி போனான் என்றால் பாருங்கள் நம்முடைய நிலை வேதத்தில் மூன்று புத்தகங்களை எழுதினவன் தாவீதினுடைய குமாரன் தேவாலயம் கட்டினவன் ஆண்டவர் அவனிடத்துல நேரடியாக வந்து கேட்டார் கேட்டார் சாலமன் உனக்கு என்னடா வேண்டும் ஞானம் தாரும் ஆண்டவரே ஆண்டவருக்கு புல்லரிச்சு பிரிச்சு உடம்பெல்லாம் எவங்கிட்டாவது வந்து என்னமாவது வேணும்னு கேட்டான் எதை எதெல்லாம் கேட்பான நீ ஞானம் வேண்டும் என்கிறாய் ஞானத்தையும் கொடுக்கிறேன் நீ கேட்காத செல்வத்தையும் நீ கேட்காத புகழையும் கொடுக்கிறேன் அதுதான் சாலமோன் நம்மள சில பேர் ஏதோ ஒரு கனவு கண்டுட்டு வந்து ஏதோ தேவ தூதனை கண்ட மாதிரி பெரிய பில்டப் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் தேவனையே நேரில் கண்டவன் ஆனால் என்ன நடந்தது ஏன் பின்வாங்க நான் தெரியுமா சகவாசம் சொல்லுங்க எல்லாரும் தமிழ் அழகா சகவாசம் யாரோட கூடுதலா சகவாசம் நமக்கு இருக்கோ அந்த ஆழுக மூலமா சில நேரம் பின் வாங்குதல் வரும் யாரோடு கூடுதலாக பழகிக் கொண்டிருக்கிறோம் யாரோடு கூடுதலாக தொலைபேசியில பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் யாரோடு கூடுதலாக வாட்ஸ்அப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் வைபரிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் யாரோடு அதிகமாக பேஸ்புக்கிலே மெசெஞ்சர் சட் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் புரிகிறதா இன்றைக்கு சில நேரம் நாம் பழகும் நபர்கள் ஆபத்தானவர்கள் அவர்கள் மூலம் நமக்கு பின்வாங்குதல் வரலாம் உடனே நம்ம சொல்லுவோம் சும்மா இருங்க பாஸ்டர் நம்ம எல்லாம் ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிறவங்க நம்ம பழகிற ஜனங்க நம்மளை பின்வாங்க வைக்க முடியுமா ஐ நோ டு ட்ரா த லைன் எல்லையை குறிக்க எனக்கு தெரியும் என்னுடைய ஆவிக்குறை விஷயத்துக்குள் அவர்கள் கால் வைக்க நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் இப்படி தானே சாலமோன் சொல்லியிருப்பாரு இப்ப பாருங்கள் சாலமோன் மிகவும் அழகானவன் ஞானி வீரன் தாவிதின் மகன் அல்லவா அவன் அரசனாகின பொழுது அவன் அந்த வீட்டிலே இருந்து அரண்மனைக்கு குதிரையில எவ்வளவு அழகாய் போயிருப்பான் அவன் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு வரும் அந்த அழகு அவன் குதிரையிலே தாவி ஏறுகிற அந்த வீரம் அவன் குதிரையை செலுத்து கொண்டு அரண்மனைக்கு வந்து அப்படியே பாய்ந்து இறங்குகின்ற பொழுது பார்ப்போர் கண்களை எல்லாம் ஏங்க வைக்கும் குளிர வைக்கும் அந்த வாலிபம் அந்த நேரத்தில் அவன் பல பெண்களை திருமணம் செய்யும் பொழுது அந்த நேரத்தில் யாராவது போய் அவன் அவனுக்கு புத்தி சொல்லியிருந்தால் அவன் என்ன சொல்லியிருப்பான் I know where to draw the line. Tell me, no. I have to say that 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 Salomon is a good person. He 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 is a good person. ஏனென்றால் அவன் வாலிபன் அவன் துட்டுக்காய் மிட்டுக்காய் வீரனாய் இருந்தான் ஒரு நாள் வந்தது என்ன வீட்டில் இருந்து அரண்மனைக்கு போகிறதுக்கு எழும்பும் போதே ஐயா அம்மா எழுப்பி பிடிச்சிக்கிருச்சு குதிரை வேணாம்ப்பா வண்டி வச்சுதா சரி அப்படி கை தாங்களாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வண்டியில் ஏற்றி உட்காரிச்சு ஒரு மாதிரி கொண்டு போயாச்சு அரண்மனைக்கு அங்கே போயிட்டு உட்காந்துட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து படுத்தா இடுப்பு வலி தாங்க முடியலை ஐயோ அப்படிங்கும்போது ஒரு கிளட்டு கை வந்து தடவுது ஐயோ கொஞ்சம் விக்ஸை தேக்கிது இதாக மாறுக்கு யாருன்னு கேட்குறான் அத்தான் நான் தான் அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நீ வந்து டாலிங் நீ 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 பரிசியா தானே அதுக்குள்ள வர திட்டிக்கல அத்தான் நான் மீதியாக தேசம் ஆ ஓகே ஓகே கோச்சிக்கிறாத டாலிங் வயசு போயிடுச்சு இல்லை இப்போ அந்த கெல்லட்டு கை இவருக்கு விக்ஸ் தடவுது இப்போ என்கிட்ட கேட்காதீங்க அந்த காலத்தில் விக்ஸ் இருந்துச்சான்ட்டு 
தடவுது அப்போ இவர் கேட்குறாரு தேங்க்யூ டாலிங் அப்பா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இந்த ராஜாக்களுக்கு ஒரு பழக்கம் அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா என்ன வேணும் டாலிங்னு கேட்டுருவாங்க உடம்பு நல்லா இருக்குமா என்ன வேணும் தா சத்தி உனக்கு அத்தான் இத்தனை வருஷங்களாக நான் உங்களுக்காக என் நாட்டை என் வீட்டை என்ற இவங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு வந்து விட்டேன் இப்போ வீடு போ போ என்கிறது காடு வா வா என்கிறது கடைசி காலத்திலே என் தெய்வங்களை ஒரு தடவை கும்பிட ஆசைப்படுகிறேன் எனக்கு என் தெய்வத்துக்கு ஒரு குட்டி கோயில் கட்டித்தர முடியுமா விளங்குதா இதே பெண் வாலிப வயதில் கேட்டிருந்தால் அவளுடைய தலை அவளுடைய கழுத்தில் இருந்திருக்காது ஆனால் இப்போ இவன் வயது முதிர்ந்த நிலையில் பலவீனமாக இருக்கும் பொழுது சோர்வாக இருக்கும் பொழுது அவள் கேட்டதற்கு இணங்கி தேவாலயம் கட்டி கொடுக்குறான் சரித்திரத்தின்படி நீங்கள் பார்த்தால் சாலமன் என்ன செய்தான் தன்னுடைய மனைவிமாரின் தெய்வங்களுக்கு கோயில்கள் கட்டி கொடுத்து அந்த தெய்வங்களை பணிந்து கொண்டு தான் பின்வாங்கினான் அவன் பின்வாங்கித்தான் செத்து போனான் வேதத்தின்படி எவ்வளோ அநியாயம் பார்த்தீர்களா இன்றைக்கு நீங்கள் பழகுகின்றவர்களோடு நீங்கள் ஒரு எல்லையை வைத்துத்தான் பழகுகிறீர்கள் ஓகேயா இப்போ அவர்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்துக்கு எந்த விதமான ஒரு பாதகத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது விசுவாசத்தில் நீங்கள் எல்லாம் புலிகள் ஆனால் உடம்பில் வியாதிகள் வரும்போது பண பிரச்சனை வரும் பொழுது குடும்பத்தில் வேதனைகள் வரும் பொழுது ஏன் சபையிலே கூட வேதனைகள் வரும்போது அந்த நீங்கள் பழகுகிறவர்கள் கண்டுபிடிப்பார்கள் நீங்கள் ஏதோ யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அப்போ கேட்பார்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க ஏன் அப்செட்டா இருக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்களே சொல்லுவீங்க அந்த நேரத்திலே அவர்கள் ஆலோசனை கொடுப்பார்கள் இப்போ கொடுக்க மாட்டார்கள் அந்த மாதிரியான பலவீனமான நேரங்களில் அவர்கள் ஆலோசனை கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஆலோசனை உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆலோசனையாக இருக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கிறீங்க நான் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற ஒரு உதாரணம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க திடீர்னு தோண்டையில் புறையேறிடுச்சு என்னமோ இருக்கிடுச்சு அடுமாறுறீங்க அப்போ இந்த தம்பி சொல்கிறாரு இப்படி காதை முறுக்கிக்கிட்டு இந்த காலை சக்க சக்க சக்கனை ஒதங்கி அப்போ சரியாக போயிடும்ட்டு இங்கே தொண்டையில் என்னமோ இறுகி மூச்சடுக்க கஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டீங்க எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ செஞ்சு பார்த்தியா நீ டாக்டரா உங்கள் அப்பா டாக்டரா இதெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்க அந்த நேரத்தில் அந்த நிலைமையை விட்டு வெளியே வரணுங்கிறதுக்காக சொல்றது யார் ஆனாலும் செய்வீங்க உண்டா இல்லையா இதுதான் பிசாசினுடைய தந்திரம் அன்பானவர்களே நாம் கிறிஸ்தவர்கள் நமக்கும் மனவேதனை வரும் நமக்கும் பலவீனங்கள் வரும் சோர்வு களைப்பு வியாதி வரும் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இப்பொழுது ரொம்ப அதிகமாக நெருங்கி பழகுகிறோமே அவர்கள் மூலமாக பிசாசு நமக்கு தாக்குதலை கொடுப்பான் அந்த நேரத்தில் விழுந்து போவோம் சர்ச்சில் ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் மூஞ்சி தூக்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஃப்ரெண்டு கேட்குது உங்ககிட்ட ஏன் இவ்வளோ டல்லாக இருக்கிறேன் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சொல்லு ஏன்னா தானே கேட்குறேன் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் சர்ச்சில் ஒரு பிரச்சனை நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினைக்க வேணாம் முந்தியே எனக்கு தெரியும் நீ என்றைக்காவது ஒரு நாள் இடிச்சுக்கிட்டு நிற்பேன்ட்டு இந்த சர்ச் சர்ச்னு கொஞ்சம் ஓவராக அலைஞ்ச தானே நீ அந்த நேரத்தில் இப்போ இப்போ சொன்னால் கேட்க மாட்டீங்க அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொல்லுவது தெய்வ வாக்காக உங்களுக்கு படும் அப்போவே நாங்கள் உன் பாஸ்டர் ஒரு நாள் கண்டேன் இல்லை அன்றைக்கே நினச்சிக்கிட்டேன் அந்த ஆள்கிட்ட திருட்டு மொழி என்றைக்காவது உனக்கு ஆப்பு வைப்பாங்கன்ட்டு அப்போ தான் நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஆமாடா நீங்க சொன்னது சரிடா பாத்தீங்களா பிசாசு வேத்திட்டா பாத்தீங்களா சாத்தான் இந்த மாதிரி தான் வேதம் எழுதி தேவாலயம் கட்டினா அந்த சாலமோனை சகவாசம் செய்தவர்கள் மூலம் பின்வாங்க வைத்தான் ஆகவே இப்பொழுதே இப்பொழுதே கவனமாக இருப்போம் யாரோடு பழகுகிறோம் யாரோடு கூடுதலாக தொலைபேசியிலே அரட்டை அடிக்கிறோம் யாருடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி போகிறோம் யார் நம்முடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி வருகிறார் இவற்றை இப்பொழுதிலிருந்தே கவனமாய் வைத்து 
யார் மூலம் எந்த ஒரு காலத்திலும் எங்களுக்கு எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஆபத்து வராதோ அப்படிப்பட்ட நண்பர்களை மாத்திரம் வைத்துக் கொள்வோம் இல்லாவிட்டால் ஆபத்து நம்முடைய வாழ்க்கை பின்வாங்கி போய்விடும் ஓகேயா சரி மூன்றாவது காரியம் அப்போ முதலாவது ஆவிக்குரிய தகப்பன் இல்லாமை ரெண்டாவது சகவாசம் மூன்றாவது ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே ஒரு வாலிப ராஜாவை குறித்து ஒரு கதை அமத்யா என்ற அந்த ராஜாவினுடைய பெயர் இருபத்தி ஐந்து வயதிலே அவன் ராஜாவாகிறான் அவனுக்கு ஒரு ஒரு ஆபத்து வருகிறது ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க மூன்று லட்சம் யுத்த வீரர்கள் இவனுக்கு இருந்தார்கள் மூன்று லட்சம் ஆனால் இவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த ஏதோம் வம்சத்தினர் இருக்கிறார்கள் ஏசாவின் வழி வந்த ஏதோம் வம்சத்தினர் அவர்கள் அந்த சவக்கடலுக்கு அப்புறத்திலே வாழ்ந்து வந்தார்கள் சேயீர் என்று சொல்லுகின்ற அந்த மலை பிரதேசத்தில் இன்றைக்கு பெற்றா என்று இருக்கிறதே அந்த அந்த பிரதேசத்தில் ஏதோமியர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அமத்யா ராஜாவன போது இவன் கேள்விப்படுகிறான் அந்த சேயீர் புத்திரர் யூதாவை வந்து தாக்குவதற்கு திட்டம் போடுகிறார்களாம் இப்போ தேசம் இரண்டாக பிரிந்திருக்கிற ஒரு நிலை சாலமோனுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் தேசம் இரண்டாக பிரிந்து விட்டது வடக்கு ராஜ்யம் தெற்கு ராஜ்யம் வடக்கு ராஜ்யம் பத்து கோத்திரங்களோடே இஸ்ரேவேல் என்று அழைக்கப்பட்டது தெற்கு ராஜ்யம் இரண்டு கோத்திரங்களோடே யூதா என்று அழைக்கப்பட்டது யூதா பெஞ்சமின் கோத்திரங்களோடு இப்போ இந்த யூதா கோத்திரத்து மனுஷனாகிய அமத்யா தான் இருபத்தி வய ஐந்து வயதில் ராஜாவான பொழுது கேள்விப்படுகிறான் அந்த சேயீர் புத்திரர் அதாவது ஏதோமியர்கள் ஒரு வேளை தாக்க வருவார்களாக இருக்கும் என்று ஆகவே இவன் பயந்தான் அவர்கள் பயங்கர பொல்லாதவர்கள் அந்த ஏதோமியர்கள் ஆகவே இவன் இலக்கம் பார்க்கிறான் எத்தனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய இராணுவத்திலே என்று எத்தனை இராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறார்களாம் மூன்று லட்சம் போதாது போதாது ஆகவே இவர்களை விட வீரர்கள் வடக்கு ராஜ்யத்தில் இஸ்ரேவேலே இருக்கிறார்களாம் ஆகவே அந்த ராஜாவுக்கு ஆள் அனுப்பி பேரம் பேசி ஒரு மாதிரியாக அங்கிருந்து ஒரு லட்சம் பேரை வாடகைக்கு வேறு எடுத்து விட்டான் அடுத்த வசனத்தை வாசிங்கம்மா ஆறாவது வசனம் நூறு தாளந்து வெள்ளி என்பது பெரிய தொகை அந்த தொகையை அவன் அறவிடுவதற்கு ஜனங்களை ரொம்ப சிரமப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அந்த யூத ராஜ்யத்தின் ஜனங்கள் இடத்துல இருந்தெல்லாம் பணம் சேர்த்து சேர்த்து தான் நூறு தாளந்து வெள்ளி நூறு வெள்ளி அல்ல நூறு தாளந்து வெள்ளி அவ்வளவு பெரிய ஒரு தொகையை அந்த இஸ்ரேலர்களுக்கு கொடுத்து ஒரு லட்சம் இராணுவ வீரர்களை கொண்டு வந்திருக்கிறான் அப்போ மொத்தம் இவனுடைய மூன்று லட்சம் இந்த மூன்று லட்சத்தை விட வீரர்களாகிய இன்னும் ஒரு லட்சம் வடக்கு ராஜ்யத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது ஓகேயா இப்போ அடுத்த வசனத்தை பாருங்க அதாவது ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் வருகிறார் அவர் அவர் எவ்வளவு முக்கியமானவர் என்றால் அவருடைய பேர் கூட சொல்லப்படவில்லை ஒரு பெரிய ஆள் வந்திருந்தா ஒரு ஏசாயா ரேஞ்சில் ஏரேமியா ரேஞ்சில் வந்திருந்தா பேர் சொல்லியிருக்கும் அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்கு தரிசி அங்கே வந்து பேர் கூட சொல்லில சும்மா ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷன் வந்து ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறான் ராஜாவே கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அந்த இஸ்ரவேலில இருந்து வாடகைக்கு நீர் எடுத்தீரே அந்த ஒரு லட்சம் காவலாளிகள் போர் வீரர்கள் அவர்களோடு தேவனுடைய பிரசன்னம் இல்லையாம் அவர்களை திருப்பி அனுப்பட்டுமாம் அப்ப இவன் என்ன தெரியும் கேட்கிறான் பாவப்பட்டவன் இவன் கேட்கிறான் அடுத்த வசனத்துக்கு அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க அதை 
அப்போ இவன் கேட்குறான் ஒரு கேள்வி அந்த தேவ மனுஷனை பார்த்து ஐயா ஒரு லட்சம் தாளந்து இல்லை நூறு தாளந்து வெள்ளி கட்டி ஒரு லட்சம் பேரை கொண்டாந்தேனே அவ்வளவு பணம் செலவழிச்சிட்டேனே ஐயா நீங்கள் இப்போ வந்து சொல்கிறீங்களே உடனே தேவ மனுஷன் சொல்லுகிறான் மன்னா இதை விட கருத்தர மக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்பிட்டான் அமத்சியா ராஜா நம்பிட்டான் அமத்சியா என்ன தெரியுமா செய்கிறான் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோமே அகெயின்ஸ்ட் ஆல் ஆட்ஸ் அந்த ஒரு லட்சம் வீரர்களையும் திரும்ப இஸ்ரேவேலுக்கு அனுப்புகிறான் வா 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 நான் இருந்திருந்தேன் அந்த இடத்துல அமைச்சியார் இடத்துல என்ன தெரியுமா கேட்டிருப்பேன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த தேவ மனுஷனை பார்த்து நாலு கேள்வி நாக்கு பிடிங்கிட்டு சாகிற மாதிரி கேட்டிருப்பேன் நான் கேட்டிருப்பேன் யோ ஓ நூறு தாளந்து வெள்ளி சேர்க்கறதுக்கு என்ன பாடுபட்டேன்னா இந்த யூதா பெஞ்சமின் வீடு வீடா என்னுடைய ஜனங்களை அனுப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் சேர்க்கிற போது நீ வந்து சொல்லியிருக்கலாம் இல்ல அப்ப வரல மெனக்கட்டு நூறு தடவை ஆழம் ஏன் இங்கிலீஷ் அனுப்பி அனுப்பி அந்த ராஜாவோடு பேரம் பேசி அந்த நூறு தாளந்து வெள்ளிக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு லட்சம் பேரை பிடிச்சு கொண்டர்ற வரைக்கும் இருந்தீரே ஏன் முன்பு வரவில்லை கேட்டிருப்பேனா இல்லையா நீங்க கேட்டிருப்பீங்களா இல்லையா ஏன் அமைச்சியா கேட்கல சுரேஷ விட நல்லவே சுரேஷ விட தேவனுக்கு கீழ்படுகிறேன் சுரேஷ் இருந்திருந்தா இந்த அதிகாரம் வேற மாதிரி போயிருக்கும் சுரேஷ் இருந்தனா நூறு கேள்வி அவனை கேட்டு நீ யாரோட பேர் என்ன ஐடென்டி கார்டை காட்டு நீ உண்மையாகவே தேவ மனுஷனா ஏன் ஆண்டவர் எங்களோட பேச மாட்டாரோ உன்னோட மட்டும்தான் பேசுவாரோ அதான் அதான் பெரிய உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிருப்பேன் அமைச்சியா எவ்வளவு நல்லவன் எவ்வளவு தேவபக்தி உள்ளவன் அவனுக்கு தெரியும் அந்த சேகர் புத்திரரோடு மூன்று லட்சம் இராணுவத்தோடு போய் சண்டை பிடித்து ஜெயிக்க முடியாது இருந்தாலும் கர்த்தர் சொன்னார் என்று நம்பி இந்த ஒரு லட்சம் பேர் திரும்ப அனுப்பி விட்டான் அவர்கள் வெறி கொண்டு போய் சில பட்டணங்களை எல்லாம் அடித்து எரித்து விட்டு போனார்கள் வாச்சு பாருங்க பிறகு அப்போ அவன் எவ்வளவு தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா அதாவது ஹி ட்ரஸ்ட் காட் அகெயின்ஸ்ட் ஆல் ஆட்ஸ் எல்லாம் முடியவே முடியாது சான்ஸே இல்லைங்கிற போதும் அவன் ஆண்டவரை நம்பினான் இப்ப பதினாலாவது வசனத்தை பாருங்க அப்போ ஆண்டவர் அவனுக்கு சேர்த்து கொடுப்பாரா இல்லையா கொடுப்பார் தானே கொடுத்தார் இவன் போய் சேகர் புத்திரரை அடித்து ஜெயித்த பிறகு பதினாலாவது வசனத்தை வாசிங்க என்ன நடந்துச்சு இவனுக்கு பைத்தியகாரனா இருக்கிறானே அவ்வளவு ஆண்டவருக்கு கீழ்படிந்தவன் போய் அந்த ஏதோமியர்களை தோற்கடித்த பிறகு அவர்களுடைய விக்கிரங்களை தூக்கி கொண்டு வருகிறான் கொண்டு வந்து இப்போ அவற்றை வணங்க ஆரம்பித்து விட்டான் எந்த தெய்வமே இவன் பைத்தியகாரன் ஆயிட்டானே பாருங்க முதல் எவ்வளவு கீழ்பணிஞ்சான் பின்வாங்கினான் அன்பானர்களை ஏன் பின்வாங்கினான் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்லட்டுமா ஜெயம் வெற்றி பிரச்சனை தீர்ந்ததல்லவா ஜெயம் கிடைத்ததல்லவா அந்த பிரச்சனை இருந்த பொழுது அந்த வேதனை இருந்த பொழுது பயம் இருந்த பொழுது ஆண்டபுரு என்ற ஒரு தேவ பக்தி இருந்தது ஜெயித்த பிறகு ஆசீர்வாதம் வந்த பிறகு திமிர் தலைக்கு ஏறிவிட்டது இப்ப என்ன செய்கிறான் இந்த தெய்வங்களை இவன் கும்பிட ஆரம்பித்து விட்டான் அடுத்த வசனத்தை பாருங்க ஆண்டவர் ஒரு தேவ மனுஷனை அனுப்புகிறார் வாசிங்க ஒருத்தர் <laughs> 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 அதை விட்டு விடு நீ ஏன் வெட்கப்பட வெட்கப்பட 
வெட்டப்பட வேண்டும் பாத்தீங்களா மாப்பிள்ளை கேட்கிறாரு இப்ப இவனை பார்த்து நீ என்ன ராஜாவுக்கு ஆலோசனை காரணம் போ அதுதான் சொல்றாரு வெட்ட ஏன் நீ வெட்டப்பட வேண்டும் ஏன் அந்த மொத வந்த ஆளுக்கு இதை கேட்டிருக்கலாம்ல மொத ஒருத்தர் வந்தார்ல அவர் தானே குழப்பமானதை பேசினாரு நீ ராஜா உனக்கு எல்லா யுத்த உத்திகளும் தெரியும் உனக்கு தெரியும் எத்தனை போர் வீரர்களோடு போனால் சேயீர் புத்திரரை தோற்கடிக்கலாம் என்று ஒன்றும் தெரியாமலா அவ்வளவு பணத்தை செலவழித்து அந்த ஒரு லட்சம் வீரர்களை எடுத்தான் அப்போ அந்த மன்னன் அப்படி செய்து ஆயத்தமாக இருக்கும் பொழுது வந்தானே ஒருவன் அவனிடத்திலே அமர்ச்சியா கேட்டிருக்க வேண்டும் ஏ ஏ ஏ எனக்கு ஆலோசனை காரணமாக உன்னை யாரடா வைத்தா எனக்கு தெரியும் யாரை கொண்டு போக வேண்டும் என்று முடியுமானால் நீ ஜபித்து ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொடு இங்கே நின்று கொண்டு இனி ஒரு வார்த்தை பேசினால் நீ வெட்டப்படுவாய் அப்ப சொல்லியிருக்கணும் அப்ப எட்டா உடஞ்சி போய் கேட்கிறாரு ஐயா அந்த 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 ஒரு நூறு தாழ்ந்து வெள்ளிக்கு என்ன பண்றது கருத்தர் கொடுப்பாரன் ஓகே ஓகே நம்ப நல்ல மட்டிஞ்சு குன்னிஞ்சு பணிஞ்சு கீழ் பணிஞ்சல்ல இப்போ வெற்றியின் மமதை ஆசீர்வாதம் ஜெயம் வந்துவிட்ட திமிர் ஆபத்து கடந்து போய்விட்டது என்ற அந்த தலைக்கணம் இப்போ வருகிற தேவ மனுஷனை பார்த்து நீ எனக்கு என்ன ஆலோசனை காரணமா என்று கேட்கிறான் பாருங்க பின்வாங்குவதற்கான மூன்றாவது காரணம் என்ன தெரியுமா அன்பானவர்களே ஆசீர்வாதம் கல்யாணம் கட்டியாச்சா ஒரு வருஷம் ஆச்சா ரெண்டு வருஷம் ஆச்சா மூணு வருஷம் ஆச்சா பிள்ளை இல்லையா அந்த அக்கா சண்டே ஸ்கூல் கூட வந்து டீச் பண்ணும் பெண்கள் கூட்டத்துக்கு முதல்ல அதுதான் வந்து நிற்கும் எல்லாம் போன பிறகு கூட்டி பெருக்கி நாக்காலி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் அவர் அதை விட ரொம்ப ஆர்வமாக சர்ச்சுக்கு வருவார் எல்லாம் பண்ணுவார் ஐயோ சர்ச்சில் உள்ளவங்க எல்லாம் என்ன தெரியும் நினைப்போம் ஐயோ எவ்வளவு நல்ல ஒரு ஒரு புருஷம் கொஞ்சம் அதி ஒரு குழந்தை இல்லாதது தான் அவங்களோட பிரச்சனை ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதுதான் இவங்க இப்படி உருப்படியா இருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம ஜபிப்போம் ஆண்டவரே அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடும் நான் ஆண்டவர் மாட்டேன் மாட்டேன்னு இருப்பாரு மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் கொடுத்தால் அவர்கள் வீணாய் போயிடுவார் நமக்கு தெரியாது இல்ல நம்ம உபவாசம் பண்ணி ஜபிச்சு சிங்காசனத்தை உலுக்கி ஆண்டவர்கிட்ட டைப் தான் தெரியுமே அந்த சாமு சாமு வேலை பிடிச்சி எங்களுக்கு ராஜா வேணும்னு பலவந்தமா கேட்டனால தெரியுமா அந்த கதை சாமுவேல் இடத்துல கேட்கிறார்கள் ஜனங்கள் எங்களுக்கு ராஜா வேண்டும் என்று சாமுவேல் மனசு உடஞ்சி போய் ஆண்டவர்கிட்ட போயிட்டு சொல்றாரு ஆண்டவர் இவர்கள் என்னை உதாசீனம் பண்ணி விட்டார்கள் மன்னன் வேண்டுமாம் அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் யோசிக்காதான ஆறுதல் படுத்திருக்கணும் ஆண்டவர் இவனை பார்த்து பண்ணுறாரு என்ன தெரியுமா இல்லையா அவர்கள் உண்மை இல்லை வேண்டாம் வேண்டார்கள் என்னைத்தால் வேண்டாம் ரெண்டு பேரும் புலம்புறாங்க சாமியால் புறம்புறாரு ஆண்டவர் புறம்புறாரு கடைசியில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் சரி கேட்டு தொலைக்கிறானுங்கள கொடுப்போம் அப்படின்னு தான் கொடுத்தார் சவுல் ஏன் ராஜாவானான் என்றால் ஜனங்களினுடைய மன்றாட்டு இன்றைக்கு சில பேருக்கு ஏன் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது என்றால் அந்த ஆசீர்வாதம் அவர்களுக்கு வந்திருக்க கூடாது ஆனால் சிங்காசனத்தை உலுக்கி கிளிக்கி வாங்கி கொடுத்து கொடுக்குறோம் இப்பாக்காவுக்கு பிரெக்னன்ட் ஆயிடுச்சு பெரிய சந்தோஷம் சாட்சி சொல்லுது கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர்கள் ஸ்தோத்திரம் எட்டு வருஷங்களுக்கு பிறகு மெடிக்கல் டெஸ்டில் நான் பாசிட்டிவ் என்று சொல்லுவதர்கள் எனக்காக ஜமித்ததுக்காக நன்றி எல்லாரும் சிஸ்டர் மாறெல்லாம் கண்ணு கிடைச்சிக்கிறாங்க நன்றி ஆண்டவர் அதுக்கு பிறகு அக்காவை சேர்ச்சில் காணா அதுதான் ஜோக் அக்காவை சேர்ச்சில் காணா எங்கேயாவது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் காணுவீங்க என்னம்மா ரொம்ப நாளாக சேர்ச்சுக்கு வரல ஆச்சுட்டா வாந்தி வாந்தியா வருது எப்படி கதை என்னமோ உலகத்திலே இவங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரெக்னன்ட் ஆனோனா வாந்தி வந்துருச்சா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏவாள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பிரெக்னன்ட் ஆன அத்தனை பொம்பளைக்கும் வாந்தி வருது என்னமோ இதுக்கு மட்டும் வாந்தி வருதுன்னு சர்ச்சுக்கு வருது இல்லை சரி இதுக்கு தான் வாந்தி வருது அவரையும் காணான் சர்ச்சில் அவனுக்கு என்ன வருது ஆ 
இல்லை இதுதான் விஷயம் ஆசீர்வாதத்தை சிலர் பெற்றுக்கொண்ட உடன் நாசமாய் போய் விடுகிறார்கள் புரியுதா தொழில் இல்லை சர்ச்சுக்கு வந்து ஆண்டவருடைய காரியங்கள் ஈடுபடுற விதத்தை பார்த்தா நமக்கே கவலையா இருக்கும் ஐயோ இவ்வளவு ஒரு நல்ல பிரதர் இவருக்கு ஒரு தொழில் இல்லையே ஆண்டவர் சொல்லுவார் அவன் நல்லவன் இல்ல இவனுக்கு தொழில் கொடுக்காட்டி தான் நல்லவன் கொடுத்தா நாசமா போயிடுவான் நமக்கு தெரியாது இல்ல அதெல்லாம் நமக்கு கேட்காது நமக்கு ஆண்டோடைய சத்தம் எப்படி கேட்கும் தெரியுமா நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை வாழாக்காமல் தலையாக்கி கீழாக்காமல் மேல இந்த மாதிரி விஷயம் தான் கேட்கும் புத்திமதியெல்லாம் கேட்காது நமக்கு புரியுதா வாங்கி கொடுத்துருவோம் இல்ல வேலையே அப்புறம் தான் மாப்பிள்ளைய ஊர்லயே காணா என்ன கேட்டா ஐயோ ஆராதனை டைம்ல பார்த்து வேலை இருக்குது ஆனா இந்த மனசுல சர்ச்சில் தான் இருக்கிறேன் மனசு சர்ச்சுக்கு வரும் உடம்பு வேலைக்கு போயிடும் பார்த்துருக்கீங்களா சில நேரம் ஆராதனை நேரம் அப்படி காத்து மாதிரி உடம்புல ஏதாவது படுது தானே அது வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த மனசுகள் வந்திருக்குது சர்ச்சுக்கு உடம்புகளுக்கு வர முடியல உடம்புகள் எல்லாம் வேலைக்கு போயிருக்குது மனசுகள் அனுப்பிடுவானுங்க அந்த மனசுகள் இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு போகும்போது தான் எங்களை பட்டுக்கிட்டு போகிறது இவனுங்களை நான் என்ன பண்ணுறது அன்பானவர்களே இது மாத்திரமல்ல எத்தனை நானவர்கள் ஒவ்வொரு ரெண்டு உதாரணங்களை சொல்லுகிறேன் சில பேருக்கு ஆண்டவர் ஏன் சுகம் கொடுக்க மாட்டார் தெரியுமா சுகமடைந்து பின்வாங்கி போய் நரகத்துக்கு போவதை விட வியாதியோடையே ஆண்டவரை தேடி தேடி அந்த வியாதியாலேயே செத்து பரலோகம் போவது நல்லதல்லவா உனக்குதான் நம்ம அப்படி இல்ல நமக்கு என்னன்னா கிறிஸ்தவனுக்கு வியாதி வர முடியாது எப்படி கதை இல்லை அன்பானவர்களே சில நேரம் சில ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வராதது நல்லது ஆகவே ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் ஆண்டுடத்தில் கேளுங்கள் ஆண்டவரே இந்த ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தாரும் ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதம் வந்தவுடன் அந்த ஆசீர்வாதமே உமக்கும் எனக்கும் நடுவில் வராதபடி நான் காத்துக் கொள்கிறேன் புரியுதா நிறைய உதாரணங்கள் அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் நல்லா ஊழியம் செய்வான் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுவான் கருத்தருடைய பாதத்தில் முழங்கால் இருந்து மணி தியால கணக்கில் ஜபம் பண்ணி பிரசங்கம் எடுப்பான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை பைபிள் ஸ்கூல் அனுப்பிடுவோம் பைபிள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு இப்போ அவருக்கு ஹாமிலேட்டிக்ஸ் சேமனியூட்டிக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் ஸ்டேஜ் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல்லாம் தெரியும் இப்போ முழங்காலுக்கு போகிறதில்லை இப்போ அவர் த்ரீ பாயிண்ட் பிரசங்கி வா 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 இப்போ நான் வந்து ஹோமலேட்டிஷியனுங்கிறனால அந்த ஹோமலேட்டிக்ஸ் படித்து கொடுக்கும்போது ஒவ்வொருத்தனையும் வச்சு கிளி கிளின்னு கிழிப்பேன் அடையே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் பிரசங்கம் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது உன் கலைகளை உன் திறமைகளை வைத்துக்கொள் ஆனால் பரிசு தாவியானவருக்கு இடம் கொடு சில நேரம் அன்பானவர்களே ஆசீர்வாதங்களே நமக்கு தடையாகி வந்துவிடும் அமர்சியாவுக்கு அதுதான் நடந்தது அதனால் பாருங்கள் சில பேர் தொழில் கிடைத்தவுடன் பின்வாங்கி போவார்கள் சொந்த வீடு கிடைத்தவுடன் பின்வாங்கி போவார்கள் கல்யாணமே சரிவராமல் இருக்கும் கல்யாணம் சரி வந்தவுடன் பின்வாங்கி போவார்கள் பிள்ளை கிடைத்தவுடன் பின்வாங்கி போவார்கள் ஆனால் பின்வாங்கி போனதாக சொல்லவே மாட்டார்கள் நான் வீட்டில் பிரசங்கெல்லாம் கேட்குறேன் நான் ஜாம் பண்ணிக்கிட்டா வாக் மண்ணில் பிரசங்கம் கேட்டுக்கிட்டு தான் வேலைக்கு போகிறேம்மா எப்படி வேலை ஆகவே ஆசீர்வாதமே ஒரு தடையாய் வராதபடி காத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு அறிவுள்ள கூட்டத்துக்கு நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற அப்படின்னா இது குறித்து நான் கூடுதலாக பேசுதல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிரசங்கம் தெரியுமா அவங்களுக்கு இப்போ மூணு பிரசங்கம் பண்ணிட்டேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிரசங்கம் ஓகே ஆகவே கருத்தர் நிறைய உங்களுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கார் எச்சரிக்கைகளை கொடுக்குறார் ஒருவேளை உங்களுக்கு இப்போ தெரியுமா இருக்கலாம் சிலர் ஏன் பின்வாங்கினார்கள் என்று ஓ இதுதானா சங்கதி சரி நாலாவது காரியம் லூக்கா பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் லூக்கா பதினொன்று இருபத்தி நாலு வசனம் எங்களுக்கு நன்றாய் தெரியும் 
தெரியுமா இந்த அசுத்த ஆவிகள் நம்மை விட்டு போனவுடன் அப்படியே நம்மை மறந்து போகாதாம் திரும்ப 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 வந்து பார்த்து கொண்டே இருக்குமாம் எப்படியாவது உள்ளே போகுவதற்கு இப்போ சில பேர் இதையெல்லாம் நம்ப மாட்டார்கள் சே அப்படியெல்லாம் அசுத்தாவியெல்லாம் இல்லை ஏசுவே சொல்லுகிறார் இது ஏசு சொல்லுகிற ஒரு கூற்று ஆகவே அசுத்தாவிகள் உண்டு அசுத்த ஆவிகள் நம்மை விட்டு போயின எப்போ நாம் ரசிக்கப்பட்ட பொழுது ஆனால் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டே இருக்கும் வர முயற்சி பண்ணி கொண்டே இருக்கும் எப்போ வருகிறதாம் பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டு வெறுமையாக இருக்கிறபடி நான் வெறுமை வெறுமை தான் இந்த இடத்துல பயங்கரம் எம்டினஸ் இப்போ வெறுமை வெறுமையான கிறிஸ்தவன் அந்த அசுத்தாவி திரும்ப வராமல் இருக்கும்படி என்ன செய்ய வேண்டும் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் நிரம்பி இருக்க எதனால் நிரம்ப வேண்டும் ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வார்த்தை அடுத்தது ஆவி ஒரு தடவை இயேசு ஒருவனை பார்த்து சொல்லுகிறாரே ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது என்று இந்த நானும் பெந்த கோஸ்தைக்காரன் தான் ஆனால் பெந்த கோஸ்தைக்காரர்கள் சொல்லி கொடுப்பது என்ன தெரியுமா ஜலம் ஞான ஸ்நானம் ஆவி பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் என்று அது ஒரு பிழையான மொழி அர்த்த பெயர்ப்பு உண்மையான அர்த்த பெயர்ப்பு என்ன தெரியுமா ஜலம் அந்த இடத்துலே கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தையிலேயும் பிறக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியிலும் பிறக்க வேண்டும் ஞானசானம் முக்கியம் அது வேற ஆனால் அந்த இடத்துல வருவது ஞானசானம் அல்ல புரியுதா ஆகவே வார்த்தை ஆவி இது ரெண்டும் தான் தேவை இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் திகதி அமெரிக்காவிலே டொபேக்கா கேன்சஸ் என்ற மாநிலத்திலே டொபேக்கா என்கிற நகரத்திலே அக்னஸ் என்கின்ற பெண் மறுபடி அந்நிய பாஷையை பேசினதன் மூலம் பெந்த கொஸ்தே அந்த அபிஷேகம் மறுபடி உலகத்துக்கு வந்தது வேதத்து காலத்தில் இருந்து முதல் முன்னூறு வருஷங்களும் அந்நிய பாஷையெல்லாம் பேசிக்கொண்டு தான் இருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆனால் முன்னூற்றி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கான்ஸ்டன்டைன் என்ற மன்னன் வந்து கிறிஸ்தவத்தை கத்தோலிக்க மதமாய் மாற்றினானே அதற்கு பிறகு இதெல்லாம் இல்லாமல் போய்விட்டது மார்டின் லூதர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து புரட்சியை கொண்டு வந்தாலும் இந்த பரிசு தாவியின் அபிஷேகம் வரவில்லை ஜான் நாக்ஸ் ஜான் கல்வின் ஜுவிங்லி மார்டின் லூதர் இப்படி பல ஜாம்பவான்கள் எவ்வளவு பெரிய புரட்சிகளை கொண்டு வந்தாலும் ஜான் வேஸ்லி சார்ல்ஸ் வேஸ்லி ஜார்ஜ் ஒயிட் போன்ற பெரிய பெரிய ஊழியர்கள் உலகத்தே கலக்கினாரும் டிஎல் மூடி சாங்கி போன்றவர்கள் பெரிய சுவிசேஷகர்களாக எழும்பினாலும் பரிசு அபிஷேகத்தை அவர்களுக்கு அந்த அபிஷேகத்தை அவர்கள் அறியாதிருந்தார்கள் ஆனால் ஜனவரி முதலாம் திகதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு டொபேக்கா கேன்சஸிலே அந்த அக்னஸ் என்ற பெண் நாற்பது வேதாகம கல்லூரி மாணவர்கள் உட்கார்ந்து அந்த அப்போஸ்தல இரண்டாம் அதிகாரத்தை அபிஷேகம் வேண்டுமே என்று ஜெபித்த பொழுது ஆண்டவர் மறுபடி அந்த அபிஷேகத்தை கொடுத்ததால் பெந்த கொஸ்தே பிரதிஷ்டை மறுபடி வந்தது அந்நிய பாஷை உண்டு ஆனால் அந்த அந்நிய பாஷை பல நூற்றாண்டுகளாக பேசப்பட்டு வராதபடியினால் அந்த காலத்தில் இருந்த சபைகள் இந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிற அந்த விஷயத்தை பார்த்து பயந்து இன்று வரை நடுங்கி கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே இந்த மெயின் லைன் சர்ச்சஸ் என்று சொல்லுகின்ற ஆங்கிலிக்கன் சபைகள் சிஎஸ்ஐ சபைகள் பேப்டிஸ்ட் மெத்தடிஸ்ட் இந்த மாதிரியான மெயின் லைன் சபைகள் பரிசுத்த ஆவியின் செயல்பாட்டுக்கு இடம் கொடுப்பது கிடையாது ஓகே அதனால் தான் இன்று வரை அவர்கள் இந்த பெந்த கோஸ்தைக்காரர்களை சேர்த்து கொள்வது கிடையாது ஆனால் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு அங்கிருந்த ஒரு கருப்பு இன ஆப்பிரிக்கர் லாஸ் ஏஞ்சலிஸில் இருந்து வந்தவர் திரும்ப அவர் லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் போய் அசூசா ஸ்ட்ரீட் என்று சொல்லுகின்ற அவருடைய அந்த வீதியிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கொண்டு வந்தார் அசூசா ஸ்ட்ரீட் ரிவைவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொடங்கியது அதன் மூலம் பெரிய பெரிய பெந்த கோச சபைகள் உலகம் பூராவும் பரவ தொடங்கின ஆனால் இந்த மெயின் லைன் சபைகள் என்று சொன்னேனே அந்த சபைகள் பெந்த கோஸ்தை சபைகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தன நீங்கள் எல்லாரும் வார்த்தையை விட்டு போகிறீர்கள் என்று என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா வார்த்தையிலே இது இல்லை என்று வார்த்தையை வைத்தே பேச முற்பட்டார்கள் அதனால் பெந்த கோஸ்தக்காரர்கள் என்ன அவர்களுக்கு நடந்து தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அந்த அந்த முதல் இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்ப பகுதியில் இந்த வார்த்தையை வைத்து பேசுகிறவர்களை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பித்தார்கள் ஆகவே தங்களுடையவர்களை வேதாம கல்லூரிகளுக்கு அனுப்புவதை நிறுத்தினார்கள் 
வார்த்தை படிப்பதை நிறுத்தினார்கள் ஆவியானவர் வந்து விட்டார் அல்லவா அந்நிய பாஷையை பேசுகிறோம் அல்லவா ஆவியின் வரங்கள் செயல்படுகின்றன அல்லவா ஆகவே ஆவியானவர் பார்த்து கொள்வார் என்று பெந்தகோஸ்தேக்காரர்கள் வார்த்தையை விட்டு விட்டு ஆவியை கவ்வி கொண்டார்கள் அவர்கள் வார்த்தையை கவ்வி கொண்டார்கள் ஆவியை விட்டு விட்டார்கள் இன்றைக்கும் இதுதான் பிரச்சனை இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பெந்தகோஸ்தேக்காரர்கள் நிறைய படிப்பது கிடையாது ரொம்ப படிச்சு பட்டம் வாங்குற டாக்டர்ஸ் எல்லாம் யார் தெரியுமா பெந்தகோஸ்தே சர்ச் அல்லாதவன் அதுல ஒரு ஜோக் என்ன இங்கிலாந்து அமெரிக்கா எல்லாம் படிச்சால் பெந்தகோஸ்தேக்காரர்கள் படிக்கும் பொழுது என்ன தெரியும் நடக்கிறது அவர்களுடைய பெந்தகோஸ்தே நம்பிக்கை விட்டு விடுகிறார்கள் நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மேன்செஸ்டர்ல படிக்கும் போது கிரீக்ல பைபிள் வாசிக்கிறவர் தான் என்னுடைய தியாலஜி ப்ரொஃபஸர் நமக்கு தமிழ்ல வாசிக்கிறதே தத்துக்கினத்தோம் இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சா அது முக்காவாசி வாசிக்க முடியாது அவன் கிரீக்ல வாசிக்கிறான்டாப்போ அப்போ அவன் வந்து கிரீக்ல வந்து வாசிச்சுட்டு சொல்றான் தே இஸ் நோ ஸ்பீக்கிங் இன் டங்ஸ் நவ் இப்போ அந்நிய பாஷையை பேசுவது கிடையாது எவிடன்ஸ் கிரீக் பைபிள்ல இருக்கு எனக்கு ஏன் நம்ப முடியல தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு இந்துவா இந்து பூசாரியா இருந்து ஒரு அற்புதமான நிகழ்வில் நான் முதல் முதல் சபைக்கு போயிருந்த பொழுது இந்த அந்நிய பாஷை பரிசுத்தாவி என்றெல்லாம் தெரியாத பொழுது அந்நிய பாஷையை பேசினேன் அப்படித்தான் எனக்கு அபிஷேகம் வந்தது எனக்கு அப்பொழுது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதே தெரியாது நான் மந்திரமோதி பூசை செய்தவன் இந்து தெய்வங்களுக்கு அப்போ இந்த யூடியூப்ல இருக்க என்னுடைய சாட்சி போட்டு பார்த்துக்கிறங்க அப்போ அந்த அபிஷேகத்தின் உண்மை அதனுடைய அந்த சத்தியம் அதனுடைய அந்த அந்த சுவை எனக்கு தெரியும் இவன் கிரீக்கில் இருந்து சொல்றான் ஆனால் என் அனுபவத்தை என்னால் மறக்க முடியவில்லை என்று அன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் நானும் கிரீக் படி வேண்டி அப்படின்னு உலகத்திலே ஊழியர்கள் இந்த அளவு படித்தவர்கள் குறைவு ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு பெந்த கோஷ்ட ஊழியனாக நான் படித்தவர்கள் நடுவிலே சவால் விட்டு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்க ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் ஏன்னா இன்னைக்கு அவனுக்கு அவனுக்கு அவனை விட எனக்கு கிரீக் தெரியும் ஓகே காட்டு ஐ ஷோ யூ உண்மையில பார் உண்மையில பார் என்ன இருக்கு எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு ஆவியின் அபிஷேகத்துக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கார்கள் நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் அன்பானவர்களே அந்த ஆரம்ப இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்திலே பிசாசு இந்த பிரச்சனையை அடிப்படையாய் வைத்து பெந்தகாஸ்தேக்காரர்களை வார்த்தையின் ஆழத்துக்கு கொண்டு போவதை நிறுத்திவிட்டான் மெயின் லைன் காரர்களை ஆவியின் ஆழத்துக்குள் போவதை நிறுத்திவிட்டான் இதனால் என்ன நடந்திருக்கிறது தெரியுமா சபையிலே ஆவியிலே நிரம்புதல் இருக்கிறது வார்த்தை நிரம்புவது குறைவாகவே பாதி தான் நிரம்பி இருக்கிறது பாதி வெறுமை வெறுமையான இடத்துக்குள் பிசாசு புகுறான் மெயின் லைன் சபைகளிலே வார்த்தை பாதி நிரம்பி இருக்கிறது ஆவி பாதி வெறுமையா இருக்கிறபடினால் பிசாசு அங்கு நுழைந்து இருக்கிறான் ஆகவே அன்பானவர்களே பெந்த கோஸ்தே சபைகளுக்குள்ளும் பிசாசின் செயலாக்கம் இருக்கிறது மெயின் லைன் சபைகளுக்குள்ளும் பேசாசின் செயலாக்கம் இருக்கிறது ஆகவே என்ன நடக்கிறது இப்படி என்னை போல வருகிற எவனாவது ஒருவன் கண்ணை மூடி ஒரு பில்ட் அப் கொடுத்து பெண்டி காஸ்டல் பில்ட் அப் இருக்குது இல்லை ஹலோ நான் நூற்றுக்கு நூறு விதம் பெந்த கோஸ்தேக்காரன் ஓகேயா உள்ளகத்திலேயே என்னுடைய பைபிள் காலேஜில் மட்டும்தான் சவால் விட்டு சொல்லுகிறேன் தெரிஞ்சனால சொல்கிறேன் தியோலாஜிக்கல் காலேஜில் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு மணி நேரம் கட்டாயம் அந்நிய பாஷையில் ஜபிக்கணுங்கிற சட்டம் போடப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய கல்லூரிகளில் மட்டும்தான் ஒன் ஹவர் பிரேயிங் இன் டங்ஸ் கட்டாயம் இருக்குது அந்த அளவு பெந்த கோஸ்தக்காரன் ஆனால் நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன் பெந்த கோஸ்தக்காரங்களை ஏமாத்துறதுக்கு வழி என்ன தெரியுமா மைக்க வாய்கிட்ட கொண்டு போய் பேசாக்கி மகனே கருத்தர் உனக்கு சொல்லுகிறா யோசிக்காதே இதோ இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு கதவை திறந்து கொடுக்கிறேன் இவன் யோசிக்க மாட்டான் ஏன் இன்னைக்கு கதவை திறக்கணும் நேற்று திறந்திருக்க முடியாதா இன்று முதல் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் 
ஏன் இவ்வளோ நாள் ஆச்சிரியதிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஆண்டவருக்கு இந்த மாதிரி புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா தீர்க்க தரிசிகளை நம்பி சபையை விட்டு போகிறான் ஒழியத்தை விட்டு போகிறான் சேர்ச்சுக்குள்ள முரண்டு பிடிக்கிறான் நல்லா இந்த அந்த பிறகு இவர் மாதிரி உட்காந்துருப்பான் நான் உங்களை சொல்லலை ஐயா இந்த மாதிரி உட்காந்துருவான் தாலெல்லாம் நாக்காலில் உட்காந்துருக்கும் போது பாருங்கள் கீழே உட்காந்துருக்கிறாரு வர்றவன் இந்த மாதிரி ஆளை பார்த்தோன்னே கருத்தரும் தாழ்மையை காண்கிறார் அவருக்கு ஒட்டே பெருமா வந்துடும் இவ்வளவு நாள் நல்லா தான் இருந்தார் இவ்வளவு நாள் நல்லா தான் இருந்தார் இந்த வர்றவன் அதை சொல்ற விதத்துல சொல்லணும் மகனே நீ கீழே அமர்ந்திருக்கிறதே கருத்தர் காணுகிறார் என் மத்தவங்க உட்கார்ந்துருக்கிறத காணலையோ மேல நாக்கால உட்கார்ந்துருக்கிறத உங்களை உயர்த்துவேன் குப்பையில இருந்து எழுதியவனை தூக்குவேன் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாப்பிள்ள கீழே உட்கார மாட்டாரு எங்க தெரியுமா உட்காருவாரு பிளாஸ்டர் தலை இல்லை அதுக்கு யாராவது பிரச்சனை இல்லை தான் நாலு பேரை கூட்டிக்கிட்டு வெளியே போயிட்டு அவர் ஒரு சபை நடத்திக்கிடுவாரு எப்படி ஜோக் பெந்த கோஸ்த காரணங்களுக்கு இதுதான் நடக்குது நடக்குதா இல்லையா ஏன் வசனம் இல்லை அபிஷேகம் இருக்கிறது ஆவி இருக்கிறது அந்நிய பாஷை இருக்கிறது துதி இருக்கிறது ஆராதனை இருக்கிறது இப்போ பெந்த கோஸ்த காரங்கள் மத்தியில் இருக்கிற புது ட்ரெண்ட் என்ன தெரியுமா ஆராதனை 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 வசனம் இல்லை என்ன வேண்டும் இது குறைய கூடாது இந்த பெண்ட் காஸ்டல் ட்ரெண்ட் குறைய கூடாது ஆனால் அந்த அளவுக்கு வசனம் வர வேண்டும் அங்கே மெயின் லைன் சர்ச்சஸ்ல வசனம் இருக்கு எட்டு வருஷம் தியோலாஜிக்கல் செமினர்ல போயிட்டு படிச்சாதான் ரெவரன் சிங்கப்பூரை பத்தி எனக்கு தெரியாது ஐரோப்பாவில் எப்படி தெரியுமா முந்தா நாள் ரசிக்கப்பட்டு நேத்து ஞானஸ்தானம் எடுத்தவன் இன்னைக்கு பாஸ்டர் நாளைக்கு ரேவரண்ட் நாளா அன்னைக்கு டாக்டர் அதுக்கு அடுத்த நாள் கார்டினல் இன்னும் இந்த போப் மாத்திரம் தான் நம்ம பெந்த கோஷ்டக்காரனுக்குள்ள வரல இல்லைன்னா பாப்பாண்டவருக்கும் ஆப்பு வச்சிருவானுங்க ஹெண்ட தெய்வமே பெந்த கோஷ்டை எங்க போய்கிட்டு இருக்குது ஏன் வார்த்தை அன்பானவர்களை உங்களுக்கு கொண்டு சொல்லுகிறேன் வார்த்தை அபிஷேகம் இந்த இரண்டும் சரிசமமாக நிரம்பி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின்வாங்குதல் வரும் யாராவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிவிட்டால் பாருங்கள் வார்த்தையின்படி அது சரியா வார்த்தையில் இருக்கிறதா எவனாவது உங்களுக்கு வந்து கதை விட்டால் நான் பரலோகம் போனேன் அங்கே இயேசுவான் ஒரு தண்ணீர் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் என்று பாருங்கள் வார்த்தையில் இருக்கிறதா இல்லைனா சின்ன தம்பி படத்தில் பிரபுவும் குஷ்புவும் பண்ணுறாங்களான்ட்டு யோசிங்க வார்த்தை வார்த்தை ஓகே பெந்த கோஸ்தை காரர்களுக்கு வார்த்தை வேண்டும் வார்த்தை இல்லாதபடி நான் நிறைய பேர் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் மெயின் லைன் காரர்களுக்கு அபிஷேகம் வேண்டும் இருந்தா கிறிஸ்தவம் எங்கேயோ போயிடும் ஓகேயா சரி அடுத்த காரியம் உங்களுக்கு சொல்ற லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் இது என்னவென்றால் அந்த விதைக்கிறவனுடைய உமை விதைக்கிறவனுடைய உமையில் ஏசுவனர் சொல்லுகிறார் வழி அருகே விதை அங்கெல்லாம் விழுதுன்னு சொல்கிறார்ல அதில் ஒரு பாயிண்ட்டை மாத்திரம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வாசிங்க லூக்கா எட்டு பதிமூன்று எப்ப பின்வாங்கி போறாங்க அம்மா எல்லாரும் சொல்லுங்க எப்ப பின்வாங்கி போறாங்க That's the point. இதை வைத்து நான் ஆராய்ந்தேன் என்ன சோதனை இது உங்களுக்கு தெரியுமா ரச்சிக்கப்பட்ட நாளிலே நாம் ஒரு பாடசாலைக்குள்ளே கால் வைத்தோம் வி ஆர் ஆல் இன் த ஸ்கூல் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கல்லூரி கல்லூரிக்குள்ளே நுழைந்திருக்கிறோம் எப்போ அந்த கல்லூரியை விட்டு வெளியேறுவோம் தெரியுமா ஒன்று சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது அல்லது நாம் மறைக்கும் பொழுது சாகும் வரை ஸ்கூல் எஜுகேஷன் தான் இந்த பூமியில் கிராஜுவேஷன் மரணத்தோடு தான் வரும் மரணம் தான் கிராஜுவேஷன் அப்போ ஒரு கல்லூரியில் படிப்பதென்றால் ஒரு நிலையிலே இருந்து அடுத்த நிலைக்கு போவதற்கு முன்னே ஒரு சோதனை எழுத வேண்டும் அல்லவா அந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆனால் தானே அடுத்த கிளாஸ் அது போல அன்பானவர்களே கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சோதனையை கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார் ஆனால் 
ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்தில் கொடுக்கிற சோதனை சின்ன சின்ன சோதனையாக இருக்கும் மேலே வர 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 பெரிய சோதனை ஒரு கம்ப ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு படிக்கிறீங்க மொத்த மொத ஸ்கூலில் படித்த ஞாபகம் உங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒன்று எழுதணும் என்னது ஓனோ ஞாபகம் இருக்கா உம்மண்ணா மாவண்ணா வா 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 அம்மா எழுத தெரியும் அப்புறம் அப்பா எழுத தெரியும் கணக்கு கணக்கு ஒன்னும் ஒன்னும் ரெண்டு திடீர்னு பார்த்தா டெஸ்ட் வருது டெஸ்ட்ல கேட்கறான் என்ன தெரியுமா கேட்கறான் ஒன்னும் ரெண்டும் எத்தனையோ ஒன்னும் ரெண்டும் ஒரு மாதிரி மூணு கண்டுபிடிச்சு பெரிய சந்தோஷம் எக்ஸாம் முடிஞ்சு பாஸ் அடுத்த கிளாஸுக்கு போயாச்சு ஒரு வருஷம் படித்ததுக்கு பிறகு திருப்பி சோதனை வருது அதில் ஒன்று ரெண்டு எத்தனையான்னு கேட்குறான் அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கேட்குறான் நாற்பத்தி அஞ்சா எண்பத்தி மூணால் பெருக்கிட்டு இருபத்தி எட்டால் பிரித்தா என்ன வரும் தலை சுற்றி தான் வரும் இப்படியே மேலே போக 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 பத்தாம் கிளாஸுக்கெல்லாம் வரும்போது எனக்கு இந்த கணக்குக்கும் எனக்கும் ஒத்தே வரல நான் நான் கணக்கை விட்டுட்டேன் வேண்டாம் ஏன்னா எதுலையும் ஒரு நேர்மை இருக்கணும் கணக்கு நான் கணக்காக இருக்கணும் இங்கிலீஷ் நான் இங்கிலீஷாக இருக்கணும் முக்கோணத்தை வரைஞ்சிட்டு அதில் ரெண்டு இடத்துல இலக்கங்களை எழுதிட்டு ஒரு இடத்துல எக்ஸ் எழுதுறோம் நல்லா இருப்பானா அவன் எக்ஸ் எழுதிட்டு என்னக்கிட்ட சொல்கிறான் எக்ஸை காங்க அதான் தெரியுதே அப்புறம் என்னத்தை காங்குறது அம்பு குறி போட்டு அதோ இருக்கிறது அப்பவே நினைச்சேன் இவன் என்னைக்கு இல்லை கணக்குனா கணக்கா இருக்கணும் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷா இருக்கணும் இவன் கணக்குக்குள்ள இங்கிலீஷா கொண்டு வந்தான் விட்டுட்டேன் அன்னைக்கு விட்டேன் கணக்க அப்புறம் தான் கேள்விப்பட்டேன் இன்னும் மேல மேல போக போக கிரீக் எல்லாம் கொண்டு வருவானா பாய் தீட்டா வேண்டது இவன் இருந்தா அந்த கணக்கு கணக்கு இருக்கிறீங்களா அறவே பிடிக்காது எனக்கு பிரதர் என்னக்கிட்ட வச்சுக்கிறாதீங்க இந்த விளையாட்டெல்லாம் கணக்கு நான் கணக்கா இருக்கணும் எழுதும் போது அல்லது பத்தாம் கிளாஸ் எக்ஸாம் எழுதும் போது ரெண்டும் ரெண்டும் எத்தனை கேட்பானா இந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் கீறி ஒரு பெரிய அஞ்சு போட்டு சின்ன ரெண்டு மேல போடுவான் இப்படி எல்லாம் போடுவான் அன்பானவர்களே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படித்தான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்திலே சின்ன சின்ன சோதனைகள் ஒவ்வொரு <laughs> பாஸ் ஆகி கொண்டே போகிறோம் முதிர்வடைந்து கொண்டு போகிறோம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்குள்ளே வளர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு வருகிற பிரச்சனைகள் தான் காட்டும் பெரிய பிரச்சனை வருதா சோர்ந்து போகாதீங்க பெரிய எக்ஸாம் பெரிய கிளாஸில் இருக்கிறீங்க அதை தாண்டி அடுத்த கிளாஸுக்கு போகிறதுக்காக தான் அந்த பிரச்சனை புரியுதா ஆனால் இது விஷயம் தெரியாத நிறைய பேர் இந்த கட்பாறையின் மேல் விழுகிற விதை யாருக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் நன்றாய்த்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் சோதனை காலத்தில் எனக்கு இது வேண்டாம்னு விட்டுட்டு ஓடிடுறாங்க விளங்குதா ஆகவே அன்பானவர்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும் சோதனைகள் உங்களுடைய ஆவி குறைச்சலால் வருபவையும் அல்ல எல்லாம் அப்படி அல்ல எல்லாமே பிசாசு கொண்டு வந்து போடுபவையும் அல்ல ஆனால் அது எந்த காரணத்துக்காக எந்த ரூபத்தில் சோதனை வந்தாலும் அது உங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போவதற்காக வந்த பரீட்சையை ஒழிய வேறொன்றும் அல்ல என்பதை தைரியமாய் நினைத்து கொண்டு அவற்றுக்கு முகம் கொடுங்கள் ஓகேயா சரி முதலாவது மோசே இல்லை ஆவிக்குரிய தகப்பன் இல்லை ரெண்டாவது தீமையான சகவாசம் மூன்றாவது ஆசீர்வாதங்கள் நான்காவது வெறுமை ஐந்தாவது சோதனைக்காரம் கடைசி ரெண்டு தீமத்தையும் நாலு பத்து சிலர் ஏன் பெண் வாங்குகிறார்கள் என்று பார்ப்போம் ரெண்டு தீமத்தையும் நாலு பத்து
சரி போதும் அன்பானவர்களை இதுதான் கதை பவுல் ஒருவனை பற்றி பேசுகிறார் அவனுடைய பெயர் தேமா திமுக எழுதும் பொழுது தேமா என்கின்ற ஒரு நபரை பற்றி பேசுகிறார் யார் தெரியுமா இந்த தேமா பவுலோடு ஊழியம் செய்தவர் இந்த தேமா பின்வாங்கி ஊழியத்தை விட்டு போகவில்லை ஊழியத்திலே தான் இருக்கிறான் ஆனால் தெசலோனிக்கே பட்டணத்துக்கு போகிறான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நான் சொல்லி கொடுக்க விரும்புகிறேன் அந்த ரகசியம் என்ன தெரியுமா பின்வாங்குதல் சில நேரம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளேயே நடக்கும் நீங்கள் விசுவாசியாயோ ஊழியனாயோ ஊழியக்காரியாயோ இருப்பதல்ல முக்கியம் சரியான இடத்தில் இருப்பது தான் முக்கியம் இப்போ ஒரு விதத்தை இப்போ எனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறபடினால் நான் அப்பா அப்பா என்கின்ற தகுதி அந்தஸ்து பதவி எனக்கு இருக்கிறபடினால் நான் யாருக்கும் அப்பாவாகிவிட முடியாது நான் என் மகளுக்கு மாத்திரம் தான் அப்பாவாக இருக்க முடியும் என் மனைவிக்கு மட்டும் தான் கணவனாய் இருக்க முடியும் கணவனாய் இருக்கக்கூடிய வயதும் தகுதியும் அந்தஸ்தும் அனுபவமும் எனக்கு இருக்கிருந்தாலும் சரியா நான் சொல்றது அதே போல விசுவாசி சும்மா விசுவாசியாய் எந்த சபையிலும் இருக்க முடியாது ஊழியக்காரன் ஊழியக்காரி எந்த இடத்திலும் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது ஆண்டவர் நியமிக்கும் இடத்திலே தான் விசுவாசியாய் இருக்க வேண்டும் ஊழியக்காரனாய் ஊழியக்காரியாய் இருக்க வேண்டும் புரிகிறதா இதுதான் பயங்கர சீக்ரெட் இப்போ பிசாசுக்கு இந்த ரகசியம் தெரியும் இப்போ யோசியுங்கள் நான் என் மகளுக்கு அல்லாமல் நான் வேறொரு பிள்ளைக்கு அப்பாவாய் நான் போனால் என்ன நடக்கும் ரெண்டு பிரச்சனை ஒன்று என் பிள்ளைக்கு அப்பா இல்லாமல் போகிறது இன்னொன்று இன்னொரு பிள்ளைக்கு நான் உண்மையான அப்பா அல்ல ஒரு நடிப்பு அந்த இடத்துல வருகிறது ஆகவே இந்த சபையில இருக்க வேண்டிய ஒரு விசுவாசி இன்னொரு சபையிலே போய் இருந்தால் நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க அந்த ஆள் பின்வாங்கி போனதற்கு சமன் தெய்வமே இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு இது எப்படி பைபிள் நிரூபிப்பீங்க இதுதான் வசனம் தேமா என்கின்றவன் பவுலோடு ஊழியத்துக்கு வந்தவன் அவன் பல இடங்களுக்கு பவுலோடு போனான் யார் இந்த தேமா ஒரு வாலிபன் வாலிபர்களுக்கே உரிய ஆசா பாசங்கள் அவனுக்கு இருந்தன ஆனால் ஆண்டவருக்கு தன்னை ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணித்தவன் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா தேமாவனுடைய உணர்வு எனக்கு தெரியும் என்றால் நானும் பெரிய பாஸ்டர்மாருக்கு உதவி பாஸ்டராக இருந்திருக்கிறேன் உதவி பாஸ்டராக இருப்பது ரொம்ப கஷ்டம் தெரியுமா ஏன்னா இப்போ நான் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஐ எம் அ நைட் அவுல் நாட் அ மார்னிங் பேர்ட் ராத்திரி எவ்வளோ நேரம் நாளும் முடிச்சிருக்குவேன் ஆனால் தூங்கிட்டேனோ எழும்புறதுக்கு நான் படுற பாடுருக்கேன் சில பேர் சொல்லுவாங்களே நான் விடிய காலைல நாலு மணிக்கு எழும்பி ஜெபிப்பேன் அஞ்சு மணிக்கு எழும்பி ஜெபிப்பேன்னு அவங்களெல்லாம் பார்த்தா கொலை செய்யணும் மாதிரி தோணும் எனக்கு ஏன்னா நாலு மணி அஞ்சு மணி நான் தூங்காமலே இருந்திருந்தா நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் அவனே தூங்கிட்டனோ நாலு மணிக்கு என்னை எழுப்புறதுக்கு பூமி அதிர்ச்சி தான் வரணும் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் என்னை எழுப்புறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பாருங்க நேரத்தில் வந்து முந்த நாள் வந்து தூங்காமல் இருக்கிறேன் இன்னைக்கு பகலும் தூங்க போனேன் கால் ஒன்று வந்துருச்சு தூங்கவே இல்லை ஆனால் வண்டி ஓடுது இப்போ நான் கடைசியாக தூங்கி எத்தனையோ மணித்தியாலம் ஆச்சு ஆனால் தூங்கிட்டனோ காலையில் எழுப்ப மாட்டேன் இந்த நான் ஒரு பாஸ்டர் விட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்த நான் கொஞ்சம் காலம் அந்த மனுஷன் மூணு மணிக்கு எழும்பி ஜெபிப்பாருப்பா என் நிலமே யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா அந்த மனுஷன் எழும்பி ஜெபிக்கும் போது எனக்கு சும்மா இருக்கவும் முடியாது ஏன்னா நான் கொரட்ட மன்னன் எழும்பி சீட்டை போத்திக்கிட்டு ஜெபிக்கிற மாதிரி நடித்தாலும் கொரட்டை காட்டி கொடுத்துருவோம் நான் பட்ட வேதனை எனக்கு தான் ஏன் தெரியும் அதோட அந்த காலத்துலையும் சரி இப்பயும் சரி இப்போ அவ்வளவு இல்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் நல்லா தின்னி மாடு நான் ஆசை திங்கிறதுக்கு அப்போ இந்த பாஸ்டரோட இந்த கடவே அலைஞ்சி இந்த மலை மேடெல்லாம் போயிட்டு வருவோம் ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் ஒரு மூணு நாலு மணிக்கு ஒரு வீட்டுக்கு வந்தால் கம்ம கம்மனு வாசம் வரும் சும்மாவே ஐயோ அவள் போனோன்னு அந்த சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க பாச சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது சாப்பிட்றீங்களா அப்போ அந்த பாச சொல்லுவார் ஓகே எஸ் சாப்பிடுவோம் அப்படிம்பார் அப்போ எனக்கு இன்பமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அந்த பாஸ்டர் கேட்குறது தான் என்னை கொஞ்சம் வருத்தம் 
கேட்பார் அந்த சிஸ்டர் கிட்ட ஆமாம் பிரதர் எங்கேன்னு இல்லை அவர் ஒரு பயணம் போயிருக்கார் அவர் பிறகு வருவார் இன்னொன்னு அவர் வரட்டும் அவர் வந்த உடனே சாப்பிடுவான் அந்த நேரம் எனக்கு கிறிஸ்தவத்தை கொஞ்சம் கலட்டி வச்சுட்டு இந்த ஆளை கொலை செஞ்சுட்டு அப்புறம் மனம் திரும்பவான்னு யோசிக்கும் என்ன பண்ணுறது உதவி பாஸ்டர் தானே ஆகவே எனக்கு இந்த உதவி பாஸ்டராக இருக்கிறதுல நல்லா அனுபவம் இருக்குது பவுல் ஒரு நல்ல படித்த ஒரு பயங்கர ஒரு ஊழியக்காரர் இந்த தேமா ஒரு வாலிபன் இப்போ எபேசு என்ற இடத்துக்கு அவர்கள் போனால் எபேசுவிலே வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் யார் தெரியுமா நல்ல கல்வி மான்கள் பணக்காரர்கள் இப்போ அவர்கள் யாரை மதிப்பார்கள் பவுலை மதிப்பார்கள் ஃபர்ஸ்ட் வாங்க பிரைஸ் லாட் வாங்க அப்போ அவருக்கு நல்ல இருக்கைகள் அவருக்கு நல்ல சாப்பாடு அவருக்கு நல்ல ரூம் தேமாவுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போ அவனுக்கு யாரும் வந்து பேசவும் மாட்டாங்க கணக்கு எடுக்கவும் மாட்டாங்க அப்போ தேமாவே பார்த்து எனக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கிடைக்குமான்னா ஓகே அந்த மாதிரி அப்போ தேமாவுக்கு எப்பேசு விருப்பமே இல்லை ஓகேயா இப்போ பிலிப்பு பட்டணத்துக்கு போனால் அங்கே எல்லாம் ஓகே ஆனால் எல்லாம் ஏழைகள் அப்போ இவனுக்கு பவுல்டு ரூம்லேயே தான் இவனையும் படுக்க வச்சுருவாங்க பவுலுக்கு ஒரு சின்ன கட்டில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க இவனுக்கு கீழே படுக்கணும் பவுல் எல்லாம் விட்டிய காலில் எலும்பி ஜெபிக்கிறவங்க இவனுக்கு அந்த ஏன் பிரச்சனை தான் என்ன செய்ய எலும்பியே ஆகணும் எலும்பி ஜெபிக்கணும் ஏன்டா ஊழியத்துக்கு வந்தோன்னு இந்த தேமாவுக்கு இருக்கும் இப்படி போகிற இடங்களில் எல்லாம் இந்த தேமாவுக்கு ஒவ்வொரு வருத்தங்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் தெசலோனிக்க போகிறாங்க இப்போ இவருக்கு தெரியாது தெசலோனிக்க எப்படிப்பட்ட இடம்ட்டு தெசலோனிக்க எப்படிப்பட்ட இடம் தெரியுமா எல்லாரும் நடுத்தர நடுத்தர வர்க்கத்தினர் நல்லவர்கள் நல்ல உபசரிப்பாளர்கள் அப்போ பவுலும் தேமாவும் போறாங்க தெசலோனிக்கை போகும்போது அந்த ஒரு ஒரு இடத்துல போட் போட்டிருக்கு தெசலோனிக்க நகரம் உங்களை வரவேற்கிறது தெசலோனிக்க நகராட்சி உங்களை வரவேற்கிறது அந்த இடத்துக்கு போனா ஏற்கனவே ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க வெல்கம் பண்ண வந்திருக்காங்க வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு இவர் யாருன்னு கேட்கறாங்க அப்ப பவுல் சொல்றாரு இவர் தேமான்னு என்னைய போஸ்டர்னு சொல்லிட்டானுங்க அப்பா உடனே இவருக்கு இப்ப இரு கேள பாஸ்டர் பவுலினுடைய பேகையும் எடுக்கிறாங்க தேமாவனுடைய கையில் இருக்கிற பேகையும் வாங்கிக்கிறாங்க தேமாவுக்கு ஆவி ஆத்மா சொல்றா எட்டம் மாறி போகுது என்ற தெய்வமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் எந்த பேகையும் தூக்குறதுக்கு ஆள் என்னையும் பாஸ்டர்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் இப்போ இருக்க முடியுது இல்லை அப்படி பேசி பேசி போனால் ரூம் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி தெரியுமா இந்த வீட்டில் ஒரு ரூம் பவுலுக்கு அந்த வீட்டில் ஒரு ரூம் தேமாவுக்கு நாலு மணிக்கு எலும்ப தேவையில்லை ஏழரை மணிக்கு எலும்பலாம் போனால் பவுலுக்கு மாதிரியே இவருக்கும் கட்டில் போட்டிருக்கு மேசை போட்டிருக்குது லாம் பொண்ணு வச்சுருக்குது தண்ணி அந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க வா 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 இன்பமோ இன்பம் அவருக்கு அங்கே சாப்பாடு இவருக்கு இங்கே சாப்பாடு அதனால் வேண்டிய மாதிரி பெட்டிங் தான் ஏன்னா சீனியர் பாஸ்டர் இருக்கும்போது சாப்பிடும்போது டீசெண்டாக தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா பாஸ்டர் ரெண்டாம் தடவை வேணான்ட்டார்னா நம்மளும் வேணாங்கணும் இதெல்லாம் என்ன அனுபவத்தில் இருக்கு அப்போ இப்போ அப்படி இல்லை பவுல் அங்கே இவர் இங்கே நன்றா இன்பமாடா இன்பம் இப்போ அடுத்த இன்பம் என்ன தெரியுமா இவர்கிட்டையும் வந்து பைபிள் சந்தேகம் கேட்குறான் வேற எங்கேயுமே கேட்க மாட்டான் இவர்கிட்டையும் வந்து கேட்டால் இவரும் கையில் காலில் போட்டெல்லாம் சொல்கிறாரு சொல்கிறதெல்லாம் அவன் நம்புகிறான் பாஸ்டருங்கிறான் யோ 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 இப்படி இவன் பரலோகத்துக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்ததாக நினைத்து கொண்டு இன்பம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் அந்த பயங்கரமான செய்தி வருகிறது என்ன செய்தி பவுல் சொல்கிறாரு தேவா நாளைக்கு போகிறோம் போடுறோம்மா எங்க ஆவியானவர் சொல்லிட்டாரு எபேசுக்கு போக சொல்லு எபேசுக்கா கிழிஞ்சது அவன் நம்மளை கணக்கே எடுக்க மாட்டானே இங்கிருந்து போகிறதே துக்கம் அங்கே போகிறதும் அதை விட துக்கம் இப்போ இவனுக்கு சாப்பாடும் இறங்குது இல்லை ஒரே அப்சேட் என்ன செய்யறன்னு தெரியாமல் பவுல் கிட்ட வந்து இப்படி கேட்குறான் ஃபஸ்ட்டர் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தானே நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாதமாக இவங்களை கட்டி எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பேசுக்கு போங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ருந்து இவங்களை கட்டி எழுப்பிட்டு வரேன் பவுலுக்கு தெரியும் எங்கே வர்றான்ட்டு நீ எல்லாம் கட்டி எழுப்ப தேவையில்லை வா போவோம் நான் திமோ தேவி வாங்க போகிறேன் இங்கே ஆ அப்படின்ட்டு இவர் சொல்கிறாரு இப்போ அடுத்த நாள் போக போகிறோம் ஒன்றுக்கு ஏழு இல்லை இப்போ வீட்டுக்கு வர்ற பையங்க கிட்டலாம் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கடா பாஸ்டர் கிட்ட அப்போ வந்து வரவங்க கேட்குறாங்க பாஸ்டர் தேமா போகிறீங்களா இல்லையா ஐயோ பாஸ்டர் நீங்கள் போகாமல் இருக்க முடியுமா 
இப்படி சொல்லுங்களே இது பவுல் பாஸ்ட கிட்ட நீங்க போய் சொல்லி பாருங்களே சொல்லி பார்த்தாலும் பவுல் மசிராரே இல்ல ஐயோயோயோ அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் கடைசி அஸ்தி பெந்த கொஸ்தி அஸ்திரத்தை எடுத்து விடுறாரு தேமா என்ன தெரியுமா பாஸ்டர் நேற்று ராத்திரி ஒரு சொப்பனத்தில் ஆவியானோர் வந்து எனக்கு சொன்னார் கொஞ்ச காலம் இங்கே இரு உன்னால் ஒரு காரியம் நடைபெற வேண்டியிருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி பாவலுக்கு தெரியும் தானே இவன் இங்கேருந்து வாரான்ட்டு உனக்கு சொன்னால் ஆவியானோர் எனக்கு சொல்லட்டும் பேசாமல் பேக் எடுத்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கடைசி அஸ்திரமும் வேலை செய்யலை எல்லாம் போகிறாங்க அந்த ஏழு எட்டு பேர் வாராங்க எங்கே நன்றி மீண்டும் வருக அந்த போர்டு வரைக்கும் வாராங்க வந்துட்டு இப்போ அதுலேருந்து இவர் தான் பவுல்ட பேக்கையும் சேர்த்து தூக்கிக்கிட்டு போகணும் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க வாழ்க்கையை வெறுத்து போய் போகிறாங்க இருட்டும் போது ஒரு ரெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்குறாங்க தங்கியாச்சா அடுத்த நாள் காலையில் பவுல் எலும்பி பார்த்தா இவனை காணா ஒரு கடிதம் என்ன கடிதம் என் உயிரினும் மேலான என் ஆவிக்குரிய தகப்பன் பவுல் அடியார் அவர்களுக்கு உங்கள் கீழ்ப்படி உள்ள மகனாகிய தேமா எழுதி கொள்வது என்னவென்றால் பாஸ்டர் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தீர்கள் ஊழியத்தை கற்றுக் கொடுத்தீர்கள் தெரிந்தானே இந்த 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 பிரிஞ்சு போகிறவனுங்க எப்படி பட்டர் பூசிட்டு போவானுங்கன்னு எல்லாம் எழுதி எழுதினு ஆனால் ஆவியானவர் என் உள்ளத்திலே போட்ட பாரத்தை நான் நிறைவேற்றுவது சரியென எனக்கு பட்டபடியினால் நான் உங்களை விட்டு போகிறேன் என்றைக்கும் நான் உங்களுக்கு உங்களை மீறி செயல்பட மாட்டேன் உங்கள் காலிலே விழுந்து மன்னிப்பை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றைக்கும் உங்கள் அன்பும் பரிவும் பாசமும் நேசமும் ஜபமும் எனக்காய் இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் உங்களையும் நான் என்றைக்கும் மறக்க மாட்டேன் பாஸ்டர் ஐயா இங்கனம் உங்கள் உண்மை உள்ள அடிமை தேமா இப்படிதான் விடுவானுங்க அந்த பிரிஞ்சு போறணுங்கெல்லாம் இவர் அதைத்தான் தே தீமத்தை எழுதுறாரு இந்த பிரபஞ்சத்தின் மேலே ஆசையை வைத்து விட்டு திசலனுக்கு போய்விட்டான் ஊழியத்தை விட்டு போகவில்லை எங்கே போகிறான் ஆண்டவர் சொல்லாத இடத்துக்கு போகிறான் அன்பானவர்களே சிலர் பின்வாங்குவது இப்படித்தான் ஆண்டவர் வைத்த இடத்தில் இருக்காமல் போகிறார்களே பின்வாங்குதல் தான் ஆண்டவர் சொன்ன ஊழியத்தை இல்லாமல் வேறு ஊழியம் செய்கிறார்களே அதுவும் பின்வாங்குதல் தான் இவற்றை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தால் எதற்காக செய்கிறார்கள் என்று உலக ஆசைக்காக செய்கிறார்கள் இந்த வசனத்தின் மூலம் ஆண்டவர் எனக்கு பேசினார் இங்கிலாந்திலே ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவானாக நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்திலே எனக்கு ஊழிய கதவுகள் நிறைய திறக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஸ்பீக்கராக நான் போய் அமெரிக்கா ஐரோப்பா நாடுகளிலே பிரசங்கம் செய்து பல ஆயிரக்கணக்கான டாலர்களும் ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட்ஸும் சம்பாதித்து கொண்டு வந்த காலம் ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு சொன்னார் சுரேஷ் நீ இருக்க வேண்டிய இடம் ஐரோப்பாவோ அமெரிக்காவோ அல்ல நீ இருக்க வேண்டிய இடம் ஸ்ரீலங்கா கண்டி பெல்வூட் பயந்தேன் ஐயோ ஆண்டவரை அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லை அதுதான் இடம் ஐயோ ஆண்டவரே இந்த இதெல்லாம் எல்லாம் சும்மா கொடுத்துட்டு போ எல்லாவற்றையும் இலவசமாக கொடுத்து விட்டு பெல்வூடுக்கு சரியாக இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னர் ஐரோப்பா வாழ்க்கை அமெரிக்கா வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு போனோம் இன்றைக்கு வரை கர்த்தர் ஊழியத்தில் எங்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறார் கர்த்தர் எங்களை கைவிடவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு அநேகர் உலக ஆசைக்காக ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கியிருக்கிறார் ஆகவே என்னை பார்த்து யாராவது சொன்னால் நான் இப்படி ஒரு சபை நடத்துகிறேன் நான் ஒரு பாஸ்டர் நான் ஒரு பைபிள் காலேஜ் நடத்துகிறேன் முதலாவது கேட்பேன் ஆண்டவர் சொன்ன இடத்துலையா ஆண்டவர் சொன்ன இடத்துலையா நீங்கள் கேட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் எங்கே நிற்கிறீர்கள் ஆண்டவர் சொன்ன இடத்துலையா இல்லாவிட்டால் அது ஒரு பின்வாங்குதல் கருத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜோம் பண்ணி முடிவோமா அப்படி அப்படி கண்களை மூடிக்கிறேங்க நான் உங்களுக்காக ஜெபிச்சுட்டு நான் போயிடுறேன் அப்புறம் பாஸ்தா வந்துடுவார் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனே கர்த்தாவே இன்றைக்கு முதல் நாள் இந்த எட்டாம் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த சபையினருக்கு பின்வாங்குதல் எவ்வளவு சூட்சமமாக வரும் என்கின்றதனை எச்சரித்து பின்வாங்காமல் கடைசி வரை விசுவாசத்தை காத்து கொள்ள வேண்டிய அந்த அவசியத்தை தேவரில் காண்பித்தபடினால் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியுங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களை போல சாலமோனை போல அமத்சியாவை போல இந்த வெறுமையான ஜனங்களை போல தேமாவை போல பின்வாங்கி போய் விடாதபடி இவர்களை காத்து இவள் நடத்தும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன் அமேன்